Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Ah uh, tunashukuru Mungu ambaye ametufikisha mahali hapa. Ah uh, tunataka tu Amen. Wakati bado wanakamilisha sehemu ya kuunganisha viumbo, tunataka tupate wimbo. Bye, ingia ubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi na 
Unajua hapa mtu mmoja tu ndiye amelala. Hebu tuamuke. Hebu tuamuke. Wacha kuleta mchezo kwa maisha yako. Ingia nyumba ya baba, ingia ubarikiwe. Baba ingia ubarikiwe. Oh, ingia nyumba ya baba, ingia ubarikiwe.
Amen. Uh, Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuwape wana kwaya makofi ama wana praise and worship makofi kwa kumtungu kumtukuza Mungu kwa nyimbo nzuri. Ah uh, nina fursa nzuri ambayo tunataka kuanza program yetu uh, officially uh, na ningependa ni mkaribishe MC wa leo ambaye ni Mr. Ombina I hope nime nimeita vizuri <laughs> Amen karibu sana brother katika jina la Yesu Uh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uh, tunataka tushukuru Mungu kwa siku ya leo. Majina yangu naitwa Beno Mbima. Mimi ni mkaaji wa Viga County pali penye panaitwa Luanda. Na hapa mimi ni rafiki wa karibu wa ndugu yetu Daniel. Na tafadhali na ni ndugu wangu tunashiriki naye kwa mambo mengi na tena tuko naye kuna chama chetu fulani tuko pamoja sasa tulikuja tusaidiane kazi ili tukuje tufariji na he ya pili nataka kushukuru kanisa letu ni kushukuru bishop na timu yako na kabla tujaanza naomba sana Mungu ampatie rehema na guidance ya kusukuma hii program ya mzee ya leo sasa tutaanza program walikuwa wameomba na nitaanza na watu wafuatayo maana ukiangalia zile program yology ni kama familia na mzee pia liomba apelekwe kupumzika mapema na kanisa pia liliomba pia namjua bishop tumekuwa naye kwa sherehe kadhaa sio mtu wa kupenda kupoteza wakati ni mtu mwenye huwa na fanya namna gani ku keep time ningependa kumuita rafiki wa karibu wa mzee anaitwa Peter Juma tafadhali mzee Peter njo useme yako mambo mawili matatu kisha uje na mzee Michael mzee Michael sijui kama amefika Michael Omondi O oh Michael na muomba muje uje njo ndugu yangu Michael na ningeomba tuna uh, walikuwa naomba washike kamera wasimama tukiangalia huko. Uh, kanisa bwana asifiwe e, wageni wote ambao wamekuja kusaidia kusindikiza rafiki yetu. Napenda kusema karibu sana. Uh, majina yangu ni Michael Lomondi, uh, mkaaji wa Busia kwa muda mrefu na sasa nashiriki kwenye kanisa Bosch. Uh, funyula branch. Uh, nataka niseme mambo mafupi sana kwa mzee ambao ametuacha na pia mzee ambao amekuwa rafiki yangu sana wa karibu. Uh, mzee John Okwaro tumekutana naye chini ya kanisa ya sauti ya ukovu na uponyaji mwaka wa tamanini na tatu. Nilipokuwa kijana na nilipo join hiyo kanisa kwa ajili ya toba ya kimoyo. Roho yangu ilipogeuka na kuamini Yesu, hapo ndiyo sehemu ambayo nilikutana na mzee John Okwaro. Bas, mzee John Okwaro nimekuwa kama kijana yake kwa muda mrefu. Wacha niseme hata kuoa mimi ninapooa, nimeoa kwenye nyumba ya mzee John Okwaro. Hapo ndiyo mahali tulikutana na mke ambayo tulipendekezwa tuishi chini ya kanisa ya sauti ya ukovu na uponyaji. 
Mzee John Okora amekuwa rafiki yangu. Tena amekuwa kama baba yangu. Napenda kusema kwa ya kwamba hata mzee hakuwa mchoyo. Na wakati wote mzee nilipokuwa naishi njaa, nilikuwa najua tu nikienda kwa mzee John Okwaro nitakunywa chai. Na mzee amekuwa wa karibu sana kwangu na mzee amekuwa wa msaada yangu sana. Na shukuru sana tunadhimisha sherehe ya mzee John Okwaro. Mimi nikimjua miaka 40 na nikiwa kama mkijana wake mkubwa kwa sababu Uchenga ameoa nyuma kama mimi ndio nimeoa na mimi ndio kijana ambaye ametangilia mzee kushika mkono yake ili ampatie bibi. Aa, kwa hivyo wacha niseme kwa ya kwamba nimesimama hapa kusema asante kwa mzee. Aa, mzee ambaye amelala hapa ni mzee mjasiri, ni mzee ambaye alipenda Mungu, ni mzee ambaye mwokovu. Na mjua vizuri sana jinsi alivyonijua kama baba yangu. Sina mengi ya kusema. Ila tu nimesema pole kwa kanisa, pole kwa jamii na hata kwangu kwa kupoteza mzee ambaye alikuwa baba yangu. Mtu ambaye anakukalia kwenye kikao ili uwe na ndoa na kisha baadaye uwe mtu mzima. Napenda kusema kwa ya kwamba mzee alinishindia baba yangu ya kunizaa. Mzee ndiye alikuwa baba yangu. Amenilea hadi leo ameniacha nikitoshana hivi. Waja niseme, waja nishukuru Mungu kwa hayo yote ambayo Mungu ameshatenda. Sina mengi ya kusema, bali nimeleta rambi rambi zangu ya familia yangu binafsi kama wajukuu wa mzee Ukwaro na pia asubuhi ya leo nimeongea kwa na kijana yangu mkubwa ambaye anaishi uh, nchini Marekani, amesema nikisema hapa nikifika hapa niambie familia pole sana, pole sana na hata mimi na familia yangu Nasema pole sana na Mungu ambana awabariki awabariki katika jina la Yesu. Embo embo Michael. Wacha nimuite mzee pia seme zake. Ah bwana sifiwe. Asifiwe bwana. Dad ware jaloko okabera enya Kiswahili. <laughs> jaloko morubi. Jaloko onge. Okay. Ah, yeso paki. Ah, bwana sifiwe. Agone nya sai maliki rukamano. Ninamshukuru Mungu ajabu. Momio wa yuru reka kawano. Ambaye amefanya tukakutana hapa leo. Jadungo kwano na ngeo kapo kwa Mzee Okwaro nilimjua kabla sijaokoka. Na nikiduka town Busiaka. Nilikuwa na duka mjini Busia. To na ero kadi opisumu Mondawere. Nilipenda kwenda kuwala vitu Kisumu. And mone oketa okay, gari nikichinen ma namba kindeno. Yende aliniweka kwenye gari kwa sababu ya alikuwa manamba ma wakati huo. Basi na nge kwa muda madrom igini adek kapo Nil, kwaara. Nilimjua kwa muda miaka mitatu kabla sijaokoka. Ndo kane a uh, aromo ginya sai tena nilipokutana na Mungu eh pin kisumo kamoro ni nyakach kule kisumo panapoitwa nyakach to jo wadwa go na wenzetu hao mono yalo na watnya sai ambao walinihubiria neno la Mungu neki ndiko na barua mondadigo ili jatichnya sai moro manende mumala ni jo swangode Waliniandikia barua nije kwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa Bumala ndiye alikuwa anaitwa Joshua Ngode. Kindo na biro barua no mwana mi Joshua Ngode. Na nilikuja na barua ili nimkabidhi Joshua Ngode. Kare no yudo gila mogiri okage. Kumbe walikuwa kwa maombi ya kufunga. Ji jayalo wa moro mamio mose die polo ni patisia atino nyaseje. Na muhubiri wetu mmoja ambaye alishaenda binguni alikuwa anaitwa Patricia binti wa Seje. E kinde no ne kanisa onge malongo Busiaka. Kwa wakati huu wako kwa na kanisa kamili hapa Busia. Kani o ja o ja yalo modo chokiwo. Walipotuma muhubiri akasani matoleo. To giriembo ja yalo no modo kumakata shilingi a chelo gemio. Walimfukuza muhubiri akarejea bila hata shilingi kupewa. Wach makamano no do kumalit ne jeti nya sai Joshua wangode gija yalo mamio no. Jambo kama hilo lilikuwa ni uchungu kwa mtumishi wa Mungu Joshua wangode na muhubiri. Tenone gidie la mugirio kech mone nya sai o wariya ngato busia. 
Tena walienda kwa maombi ya kufunga ili Mungu na kamko muokoe mtu busia. Manya le chungo wat nyasaye. Ambaye anatasimamisha neno la Mungu. Kendo esama na biro gibarua. Na wakati nilikuja na barua. Kana mio oh, Joshua. Nilipomkabidhi Joshua. Tosomo. Alisoma. Kawijo ko wacho ni jayalo wargi mamioni. Na nikasikia na muambia muibiri mwenzake mao. Hey, Tudonge nyasao sedu wako wa. Na sindio hii mungu wa metujibu. Ana kia gimo o wacho ni nyasao sedu wako gino. Mimi siku juwa ni jibu gani mungu wa mewapea. Eka nende bange awijo ni kare ni ilamo na mundo wara. Ndipo badaye ni ikajua kumbo wali ni yombea ili ni okoke. Kamano Joshua. No ora ili jati nyasai makuru oni indokani. Hivyo mzee Joshua alinituma kwa mtumishi wa Mungu aliyelala hapa. Mondo orwaka ili anikaribishe. Tendo mondo terae kanisa. Tena nipeleke kanisani. Bwana asifiwe sana. Amina. Kanya manacha kunge ni karo kwaro ni bengat mwar. Hapo ndipo niligundua kumbe mzee okwaro pia ni mlokole. Kagin kodi jaode mama o oh. O oh, mama Dora. Wakiwa na mkewe mama wetu Dora. Negiruwa kakori hera matosa inya. Wali nikaribisha na upendo kuu sana. Na woro jomajo hera malichu moloyo. Nilishanga watu wa upendo zaidi. Hera manegimia na omio chunyo odongo kumuwa chinyasai. Mapenzi ya lio nipea ilifanya mwoe wangu kakua nani ya yesu. Kata kamonu ya oku wiligijo mumala. Hata ibo siku wa sahaa watu wa mumala. Na agwa kwa za mari lemu. Nilikuwa na udhuria aluku na kule. Jumachela hizo mitoka zi lemu mumala. Wiki moja na panda gari. Juma moro bende ale mbusi ya. Niki nyingine pia na shiriki busi ya. Manda lomo. O, jodongo mwane nitie busi ya ka. Hadi waze walio kuwa busi ya. No, o, o, keta elaluo. Wakaniwe ka kwenye kikao. Kana ero joka kabisa nikeishi josu wano na kao karinyasai. Nili wapenda wane watu zaidi. Josu wano nili mweka kwa semu ya. Kuru na na adhia adhia. Katagila alo reko adata anta adhia adhia. Tasata wakinyeka kwenye kikao mimi ni ilienda tu. Ago ilu kamano ni juti nyasari yo manalu. Nina washukuru mungu kwa watumishi wa mungu wa wili nilea huka mkononi mwao. Owadu wa jono kwaro mwoni indoni. Dugu yetu jono kwaro alie lala. Toginya minu wa mama Dora. Na dada yetu mama Dora. Kwa mwona kwa juo manegitimo na. Kwa wema na upendo kuu ambao wali nifanya. Okwaro mwoni indoni. Okwaro alie lala. Angel meye ni yoku yengini. Ni yule mwenye imani yake haitingiziki. Choko ni mwoni mwenye yegi yengini. Wanaume na wanaume. kama Watu waka wanatawanikani. Tujal mwoni ndoni ino kupogure. Na mzea lia lala haku chitawanikani. Eno siko kati ende kamano. Eno lidu mwimara. Emu miyo chunya. Omi elu orma licha inya. Yo mana moyo wangu ina mweshimu. Ngat mwoni ndoni ingat mwara tego. Alie lana ni mutu hodari. Ngat mwero nyasaye gitekere nete. Na nae mweshi penda mungu kwa mungu huzake zote. Wacha dier. Kwa kusema kweli. Ni ne wachal kicha dek magi kendu. Kwa mba tulika kama mawe tatu za meko. En kwa an. Mi yeye na mimi. Togutinu mutu mzuri mose diye polo. Na otena mutu mzuri alie lala. Na wachal kaka kitkenda deke busia. Kwa kama mawe tatu za meko busia. Mami nonge wike luda kuon tine. Ambao wanawake wanajua wanaweka maji ya ugali wakiwekea. Kwa kumo sinija riyogo sewea. Ninasema pole hawa wili wameni. Ukangeni ampuni ya sawa ya munda timango. Sijui kwa nini mungu wameni. Muzo Mwono ngeru wa kuwelo. Mutu alie juu wa kukaribisha wageni. Jinika nende, wachuma nende, wudo hanga timene no kata. Yo manena mbae wana wana alisema atulo ya ushuda hapa. Kata aneka na winjo kwa kathima be. Ata mime nilipo sikia sindile vizuri. Ata choma choma odo kwaro kododora. Naelekea tu kwa njimba ya mzeo kwaro. Ayudo kwa kwaro bulo bando. Mtapata mzeo kwaro na choma maini. Kwaro, kwaro lo, mazo chai mupoto. Mzeo kwaro na kunyo chai. Kwa wanukuro wame tameta. Nasi tunakunyo watu. Eh, tomano ne hera malich. Na hiyo ilikuwa ni upendo ya jabu. Bwana sifiye sana. Amina. Manu ne hera malich. Ilikuwa ni upendo ya jabu. Akiaka betulu dangu. 
Yeah, na mi e kata manaja oda ni bendo uwe matini kumo kwaro. Kechento no koro nyinge. Mana kuu hie na. Kama tu mta nirusu. Mwanda enba wene owache matini kumo kwaro. Nige mwati haonge tu kidogo juu ya kwaro. Karibu nyakandaria. Karibu bintu. Upea nyaku marandiga. Mwana mke. Masubwana sifiwe. Amen. Yeso paka nya. Amen. Amba gore nya sae maduongi roka mani. Nami nina mshukuru mungu mku. Anyalo wa sonia nto kadhi wacho mange. Nami nina mshukuru mungu mku. Nami nina mshukuru mungu mku. Samba mio nya sae manu wa roku waro. Nami nina mkabidi mungu alie mkwambua mzeo kuwaro. Gi mama duong. Pamoja na mama utukufu. Nikisikine magi mia chalika kachalmi. Kwa sababu wawo nda mefanya nika fana na jinsi nilivyo. Nagi punya wacho moro. Wali nifundisha jambo ndingine. Ome masireka nyicho luar kuoma. Kwa mana liki lipo niangukia. Taparo nya sachigi. Nika kumbuka mungu wawo. Ome achalo kakachalmi. Ome fanya nika kuwa jinsi nilivyo. Ome ya nyasao guwe the baba. Mana mungu ambariki baba. Kadi ye polo. Akienda binguni. Kimange ni polo turua. Kajua binguni yo kwechu. Nyasae mundo guwedu. Na mungu wabariki. Asante sana. Asante sana kwa hiyo familia. Sasa kipindi kingine. Ninaruka kwa nis na nephews na wale watakaoongoza nataka hapa mbele Francis Oyamo aje na nyayo ama Beatrice waje wawili Tafadhali Francis Oyamo ako wapi Ndiyo wewe. Kanisa. Marafiki majirani hata uongozi wa serikali kama wako hapa na wasalimu am mimi naposimama mbele yenu mimi ni mwana wa mzee sio kuzaliwa ila wa kifamilia namuita baba kwa sababu ndio baba alilijua kabla babangu nijua Ipo nasimama hapa mbele zenu nikitoa ushuhuda wake kwa yale ambayo amenitendea kwa sababu kama sio yeye hata hii familia uko ya joiro wengi ni jua sababu nasema hivyo kwa nini mimi mama yangu mteso na walikuwa marafiki na baba na baba alilelewa kwa boma ya mzeo kwaro ndio penyalijaga simba yake na baba Alipoanza maisha yake na alikuwa amepeana mshana mimba. Mpenye mama alioleka ikawa vurugu, ikawa ninapigwa sababu ya wivu ya wanaume kawaida. Ndipo mama alinibeba nikiwa maiti hakiambiwa na baba yake mzazi kwamba peleka maiti haya kwa wazikwe. Ndipo mama akanileta moja kwa moja pale hapo town penye wamejenga saa hii hapo border view ndio penye boma mzili kuwa hapo mama akanileta hapa akaniweka hapo akanitupa kwa madora mama dora kama angekuwa mchoyo ama angekuwa mtu wa uchafu hange nipokea lakini namshukuru kwa yale ambayo nilifanyia kwa sababu mama mzazi alinitupa nilikuwa mika tatu nilikuwa mgonjwa lakini alinipokea ndipo ninasimama na ujasiri mbele ya mzee na mama dora kwa yale kazi alinifanyia sina cha kuwalipa lakini walifanya kazi mzuri. Ndipo walililea baba alikuja baadaye. Baba alipokuja baadaye akanichukua lakini baba pia alikufa mapema ikiwa miaka kumi. Sasa nikaishi maisha familia lakini bado mzee alikuwa mshauri wangu. Ilikuwa nikikuja hapa mzee alikuwa ananipokea kwa ufuraha. Hata nilikuwa nikikuja na baba umekuja kwa sababu mimi jina langu naitwa Yamo ni jina la ba Baba ya, babu yangu ambaye alileta ukwaru mzokwara hapa kutoka hilo. Aliniambia kwamba babu yangu alimubeba kwa mabega yake paka hapa Busia kwa familia ya o, ya Nedia. Hapo ndipo nyalelewa. Sasa mimi naposimama mbele zenu ninashukuru kwa yale ambayo mzali nitendea. 
na kumbuka sana ijapokuwa kuna utafauti kidogo lakini mimi sina ubana mtu yote mimi nimekuja kusindikiza mzee kwa furaha na sina ubana mtu yote na ndipo nawaambia wa, wa vijana wa hilo wengi wao mjanijua hata babu yangu mlikuwa mnajiuliza kwamba huyo oyamo ni nani oyamo ndo last born kwa familia ya kina Nedia oyamo ndo alikuwa anafuata Nedia last born na oyamo huyu alikufia Uganda mahali penetwa soroti na alizikwa huko na baba yangu akabaki mmoja alizaliwa mmoja na mimi pia nikazaliwa mmoja lakini kwa neema Mungu Mungu amenipa familia sasa mimi ninaposoma mbele zenyu inatoa ushuhuda kwa mzee Okwaro kama mshauri wangu nilikuwa nikuja kwake na muuliza mzee mzee sisi tulipatikanaje hapa Busia tulikujaje mzee ananiambia oyamo sikiza wendo lilileta hapa Busia babu yako alinibeba kwa mabega yake leta Busia hapa na wewe ni baba yangu natamani ukae karibu na mimi lakini sasa kwa sababu ya hali sasa kijana yangu inakuombea Mungu akusaidie sasa nawashukuru kwa yote na Bwana Yesu wabariki Bwana asifiwe Bwana asifiwe tena kwa kanisa majirani wako mashemeji rafiki wote na wasalimu wote katika jina la Yesu nikisimama hapa kwa majina ninaitwa Bitri Sanyango na ninasimama hapa kama msichana wa Kwaro na ningependa nisimamishe wasichana wa Kwaro wengine si msalamu yako umate wa watu just wave to them wako wengi lakini wengine wako kwa shughuli tofauti tofauti mimi nikisimama hapa dia kifo ya babu tulikuwa tunamuita babu babuaro tulikuwa tunamjua kama babu mokwaro kwa nini tunamuita babu kila mara akikuja kule nyumbani alikuwa anatuambia ati mababa zenu hawa mimi ndio niliwalea ndio kwa sababu sasa tulimweka kwa miguu za babu na hiyo jina tulimkwanga tu babu mokwaro babu mokwaro hata mama Dora alinieleza ati mamangu alipoolewa katika ile boma ni alimkaribisha sasa wamekuwa amekuwa mama, mama angu, mama yetu sisi wote baba yetu ju, kwa jumla na hatuna mengi sina mengi ya kusema babu alikuwa ametupenda mababa zetu waliaga na yeye ndio baba yule ambaye alikuwa amebaki kwa joiro wenye wako busia yeye ndiye alikuwa baba yetu kwa hivyo tumempoteza mtu muhimu katika maisha yetu katika familia yetu katika joiro wenye wako busia tumepoteza mtu muhimu kabisa lakini kwa hayo yote tuna we, sh, we, we are rejoicing to the lord kwa sababu babu alikuwa amependa neno la Mungu kila wakati wachinye sae anaongea polepole pole. was a man of few words akikwambia makuru wachinye sae mote egino makuru wachimanyenye sae mote egino ninaamini amekufa kwa hiyo wachinye sae mote egino ambapo hata saa hizi nimejua anapumzika na baba na Mwenyezi Mungu anasherekea sasa mwenendo ni mimi na wewe ambaye amebaki kwa sababu Biblia inasema katika Job 14:1 At a man who is born of a woman is full of troubles and is of few days Sasa tuko na tuko na mwenendo mingi kabisa we have full of troubles Sasa ni kwetu kutengeneza njia zetu kwa maisha kuna kuvumilia kuna mabaya kuna mazuri huwezi kufurahisha kila mtu kwa jamii Pengine utakuwa mubaya, wengine utakuwa mzuri, lakini tumwangalie Mungu na tumtumkenie Mungu. Sasa kwa hayo yote sitasema mengi. Ninasema tu Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Tumebaki na mandugu zetu, tafadhali mtukaribishe nyinyi ndio mababa. Nyinyi ndio mababa na mama, wa mama tuko nao, tushikiliane vile tulikuwa tumeishi. Mungu awabariki. Asante. Linus na Nyaseme. Tafadhali muje. Nyaseme yako wapi na Linus?
Wapi? Nyaseme yako wapi? Wacha nianze na nyakodongo kwa umri Ladies first. Akumbe mzee unajua hii maneno. Yes. Nyaseme kuja hapa nataka ukiongea unasimama hivi ili picha pia ikupate. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Caroline Kangot. Ni nyaseme vile mmesikia. Hiyo ndio jina inajulikana. Lakini kwa wengine hawajui mimi ni mzaliwa. Kwa Kiswahili changu si hawajaliwi. Nilizaliwa na tulelewa au Pokot. Niliingia hii area ya Nahomake 208 Kama mimi ni mjamzito sikujua nitapata babu na nyanya wanao nipenda na mtu hamjawahi ishi nao tangu uzaliwe Ninashukuru kwa mume wangu alikuwa anafanya nje mimi nilikuwa nakaa na mama mkwe kwa boma The next door nikaangukia wajaluo wanao nipenda kitu ikifanyika kwa boma simu ya kwanza wana manyuru nyaseme tafuteni nyaseme ako wapi siezi kaa wiki kama sijaenda kumuona nyanya na babu nikikaa tu wiki babu anatumanisha nyaseme ako wapi kabla sijaweka perimeter wall atakuja nyuma ya nyumba na kuniuliza nyaseme uko mgonjwa leo sijasikia sauti yako Naambia pana babu niko. Mbona umetupotelea na wewe ndio mtoto wetu mwenye tunamuona hapa karibu? Siezi sema mengi kwa babu. Ninasema ni mapenzi ya babu. Babu alikuwa so lovely. Alikuwa ananiambia siku moja, siku jua yeye ameshapita 70 mark and go. Akaniambia nyaseme. Mimi nikikufa musilie. Hiyo kitu nikaambia Dan. Dan babu alisema akikufa mtu asilie nikauliza wasilie kwa nini nikamuuliza babu tusilie kwa nini asema mimi mimi saa hizi nakula bonus akambia ah hata ukikula bonus si nyingi kwa siku nimejua mwaka yake ndo dana akaniambia babu ako na 94 years ashakula bonus ya 24 akambia oh ndo kwa sababu alikuwa ananieleza hata nikifa usilie you celebrate you celebrate my life mkate keki mshereke na msisahau kitu vitu viwili na mnajua hata kama wetu nyoko around yeye mnajua anapenda msisahau vitu viwili mahindi ya kuchoma na chapati uwezi separate mzee na hizo vitu mahindi chomo akitoka kanisani atafika korinda anunue akuje nayo kama ajenda kanisani mtu wake mnyako na yeye atamnunulia vijana wake wote wanyomeishi naye wanamuelewa kwa mahindi na chapati babu was so loving sina babu sikubarikiwa kuwa na babu lakini sasa nilipata babu adapted ako so loving kitu yote kiaribika kwa tv utasikia mama anakuambia manyuru nyaseme ako very chap chap atakuja atanipigia simu ataka niko kazini nitatoka nitakuja nitawaangalia kenye iko shida nirudi kazini babu we love you ulikuwa unaniita mjukuu ulipenda mpaka watoto wangu kama wako atujupe tutapata mwingine but i celebrate you watu wote wangekuwa kama wewe duniani tungeishi vizuri i thank you for the love you gave me a brother dan hata wakati tulikuwa tunaenda kuzika mama mkuu wa dan Ulisema lazima nyaseme aende. Nilikuwa kwa msafara tukaenda kuzika Kenol Nairobi na tukarudi. I thank you and I love you and forever you will remain in our hearts and also in my family you will remain as part of babu that I never have. Thank you very much. Asante sana eh kwa Auli Shortcut mtakata hapo le pole e, nyasema mwaongea yote sitaongea mengi kwa heshima tu naombea tu jirani wangu 
Mungu ampeleke akae na Mungu. Alikuwa anapenda mmesikia da, alikuwa anapenda Mungu. Kweli anatoka akitoka anaenda tu kwa kanisa. Amen. Mimi sitaongea mengi naitwa Linus Wafula. Isi mimi ndio mwenye nilimuhusia. Sija atukumuhusia alikuja kuishi na mimi. Unajua kuna sida moja wacha sio tikali. Mtu akikuja kuishi na wewe si atamenunua shamba kwa. You see somebody who is coming to stay with you. Yes, your brother or your sister. Thank you very much but mimi naomba tu kuna jina kidogo cha sema. Kuna kikundi nataka nikute leo. Wana semanga tu eh ati sisi kuliba kuli hakuna ba kuli ku area yenu. Eh po kulibe nyeji. Sisi ni watu tunaka tunaishi nao. Tunaishi nao. Na tena wananusaidia sana 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 kwa heshima. What we need is respect. But don't say ume yakula. Yakula ari. Yakuli ngombe ni. Ngombe ari bwao nayo. Umuntu yekere kumenye na umushi anwenwe. Obudi nyinu kunyona akukonya. Murakabuga ngambu e esha kaire. Kulisa bandu balala we are village men. Thank you very much. I'm called millionaire. Ndugu ya mzee milionea si ameongea vizuri. Hakuna mnunuaji hapa. Nyinyi ni watu wa hapa nyote. Si alinu sasha maliza hiyo maneno. Bas, sasa na kipindi kingine nataka niite dada wa mzee. Nataka ni muite dada ya mzee Emily Nedia tafadhali njo Kanisa andalizi, waombolezaji wote na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo alipajambo. Ni kwa maita, kwa majina vile mmesikia naitwa Emily Nedia. Na kabla sijaongea kitu I have my in-laws. Mashemeji za Okwaro. They can come at least mtu aseme kitu moja ama mawili kwa shemeji yake. Okay. Come and introduce yourself to Jenny. Marakisha Kidogo. asikiwe asikiwe tena kwa majina inaitwa Sio Gaere Mzee Kwaro amekuwa semeji yangu nayo pia Unaweza asikiwe kwa majina ni Caroline Udiambo nilikuwa najulikana kama Arap Ndugu Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Mimi kwa majina naitwa Pastor Hendrika Opondo kutoka kiwanja ndege lakini saa hii naishi Uganda. Ninashukuru semeji wangu Kwaro amefanya nikajenga kanisa ka, kiwanja ndege kuna kanisa Uganda kuna kanisa. Kwa mashauri yake ninamshukuru Mungu amubariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Alice Ouma. Ouma huyo ni ndugu ya Kwaro. Mimi naishi Bumala. Asante. Kumzipi Yesu Kristus daima na milele mimi kwa majina naitwa Benta Akinywere were ni ndugu ya Okwaro tunaishi kiwanja ndege kama semeji mkubwa Asanteni Mhm vile nilikuwa nimesema majina zangu Alafu pia kuna vijana wa mandugu zangu you can just stand and wave vijana hakuwaumsha 
Vijana wameenda wapi? Wametoka. Ni sawa. Sawa sawa. Okwaro is my brother. Ngawaji mimi ndio last born kwa hiyo familia yote. Hao wenye wamesimama hapa ni mashemeji zangu. Na ndugu zangu wote walishalala. Nilikuwa nimebakia na Okwaro. Na Okwaro pia amelala. So nimebaki peke yangu. But najua niko na Mungu. Okwaro nikimjua alikuwa naishi huko airstrip kwa mama ngawaji nilikuwa mdogo but alikuwa na upendo nilikuwa napenda sana kwenda kuwatembelea huko juu ikafika wakati wakahama na mama Dora wakaenda huko upande wa country but nilikuwa naenda huko kuwatembelea kila mara kazi mimi tunakutana njiani tunasalimiana wakati walihama wakikuja hapa mzee akakuja akanipotelea nikashindwa kwa alienda wapi kwenda kwa landi ni wakaniambia alihama hapo upande wa mbika siku moja kuna mjomba wangu ana, alikuwa anafanya kazi ya boda akaniambia nimetumwa na mzee kwaro nikutafute kama kwani yako wapi akasema nitakupeleka penye yako kweli huyo mjomba wangu alibeba kwa baiskeli wakati hiyo boda za baiskeli ndio zilikuwa tukakuja mpaka hapa nikapata my brother ako mzima na amekuwa akitembea akipata shida huko juu anakuja ye pia anakuja kumtembelea hapa kila mara hata hivi karibuni watoto wa my brother waliniambia eh auntie mzee kwaro tumekaa sana bila kumwenda kumtembelea nikasema haina shida wacha tupange twende tumtembelee kabla ya hiyo ndio ripoti kanifikia mzee kwaro amelala mzee kwaro alikuwa brother wa mapendo brother wa maneno machache brother wa advisor na naomba tu Mungu ailaze roho yake mahali pema penye alimpangia. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana <coughs> Mama Emily. Nataka nivuke Mama wetu Dora na mandugu zake hapa. Ningependa kumuita Richard na Steven waje hapa mandugu za Mama Dora. Waseme yao kisha tuendelee. Steven na Richard Richard ako wapi? Ah. Haleluya. Yeso paki. Ero kamano and ben lilu and John Richard Owino. Ano wat gedora. Anyango. Majao do kwaro. Ago no mos duto jo bosia duto pijo wa duto. Mosu kor kanisa ma nyocha ne kwaro rito. Aduko ni ero kamano. Ago no mos wede gusipe duto agomos jamii na marafiki wote nasema ni pole unge kwa chuma ngeng manyalo wacho sina maneno mengi ya kusema joma ya lego duto ma, ma family magdora uga ne wako kaduto mundu chungane wadu wanege watu wa lego wote ambao ni familia wa mama dora watoke hinde wa waone anyona magdora uko wa mama dora Uga ne oko kata gichu mundo nege wasimame tu wa waone Nyamino Isabela tieno uwe matin Dada wetu Christabela tieno aonge kidogo
Kanisa mata chokruo ka chiel gwelo te bodonjoka Ago numero kamano Kanisa inayoongoza ibada pamoja na wageni wote walioingia hapa ninawashukuru Kendo arua kuwelala Tena nimewakaribisha katika lili boma Kadwa uwe uko miwora Nikitaka kuzungumzia shemeji yangu Yora ni ngat mabe Shemeji yangu alikuwa ni mtu mzuri Kana biro ka ebosia ka Nilipo kuja hapa busia Ongi yonya kagimacha Nikisema hiyo ni uchungu kwake. Sasa shemeji yangu alikuwa ni mtu mzuri. Shemeji yangu huyu akienda kanisani siku ya Jumapili. Anakuja amembebea maini. Anamebea maini na nikabidi mkononi. Ananiambia hii maini. Tunachoma tunakula nawe. Labda dako hataki kitu kama hivi. Nikishapika chai, nani nachoma maini. Tunakula naye. Nikiisha narejea kufacha. Shemeji yangu huyu. Siku moja nilikuwa mgonjwa. Naliniambia, "Mie rani mtu. Mama fungua Biblia." Fungua Ezekiel. Fungua Isaya. Sana sini na saba Na akaniambia Gautisha chini ni kuombe mu Akaniambia Zekaya ni kwa mgonja siku moja Na emi nabi Isaya akaja kwa ke Haka mwambia chukua mali yako na ukagawe wa kutu wako Mgonja mba imekupika lazima ukupe Hauta rejia ukua mzima tena Usawa kama Ezekaya lipo sikia hayo Alilia Haka geuka wa mwane ukucha Haka sema mungu Nime kutembelea Nime kutumikia kila kichu Mungu alisikia kilio chaka Adi Ezekaya haka rejea te Haka mrejea Haka mwambia hauta kufa Keja ufaji Konda mti Ili mzipe kwenye hindi tundu Hadi jifu ikapona Na isaya kamuambia Umongeza miaka kuminachana Sasa hiyo ndesimeji angu waliniambia Niligotia chini na kaniambia mungu Bada kuniambia Nilipona Mimi niko kwa hiyo njumba lakini nadangu Hajui Sazina tuwa pesa na nipea Nikitaka na kendekea na kati Na nipea ta miatano Siyabini ya dangu Nimenyamazia nimetundia Na niambia shemeji Wende na kuwana peke yako Wezako wamekufa wote Kuna wende umesalia Mkwaro Kilijo muwa Na na mshukuro mungu Kwa sabu bingu ndio kwetu Ambako wote wanaelekea Unirusu ni hime tu wimbo moja Wimbo moja tu Anja wakete Oh masikika
Muzali kwanga mzito lakini pendi fo muzali kwa mwepesi kwa mkono yangu. Alikuwa mwepesi. Nikimuleta huku, anauliza ni nani. Na muambia ni mimi. Oh. Lakini akisikia sauti ya mtu mgini, ya mata arusha mkono. Sema, aa, uya pana. Nataka mwenzangu. Mwenza. Hivyo ndio tumeenda hivyo, tumeenda hivyo. Yo tarishi rina ine, mchana, tungangana na dada. Tungangana na dada hivyo. Dada kakuja kapumuzika huku. Haka inuachia. Nika kana muze. Nika fika usiku, haka mwekia madawa. Kumwekia madawa, hiyo madawa iliisha. Nika muondoa baisa atatu, nika toa hiyo dawa. Kama imeisha, nika funika muze haka lala. Lakini sasa halikuja kakua na joto mingi. Na dakitaru wamekula vako kidogo. Kambia buwana, kwa nini musikapa na mungu wana mungudumie? Wakasema pana, wachi yoda hai relax, deni tuta mungudumia. Wakasema sawa. Hivyo 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 saa saba ya usiku. Nikaona changes ya muzee siyo poa. Nikuwa napenda ni kilala hapa hivi. Najuekelea kwa kitanda kidogo. Yamada nitisha tisha pale, ananipiga mashoku. Na mina muambia, wee mungu wana vipi buwana? Vipu, ukutaka kuomoka, suomoke sawa. Kuwa kama ndugu alie mucha mungu na mungu atakupokea. Ukwaro alikuwa very discipline akikufa. Ukwaro haku nisumbwa, haku nisumbwa ata kidogo. Nilidili na muze paka dakaa mwisho. Bile muze alionyorosha, yyo sa saba kaka, kaka, kaka. Ilipo fika saa kumi dakaa 45, nikaona jamana ni wacha. Na mimi nikashika ro, peke yangu. Muze alipo kufa. Mimi nilijaribu kunyorosha muze kwa sababu alikuwa muze amekoma. Hameenda eh, mpaka ato. Lakini na staili ni mnyoroshe. Muze alikubari kunyoroka. Nikaongea na eki ungwana na muze alikuwa kiungwana. Muze alikuwa kupenya penya meno bila hani. Kifu inakatanga. Unapata muta hata analia ni kama hata kufa. Lakini muze alikubali ukufa kwa imani yake. Kwa hivyo ukwana alikuwa napenda neno. Kwa hivyo hilo neno musikate kwa bome ukwara. Tafadhali, tafadhali. Na waomba. Kuna mungina alisema hapa, tisiju mara chapati. Iyo ni chakula. Tisiju mara maindi. Iyo ni chakula. Nataka hem, every time mulete ukwaru maumbi. Kila saa. Tafuteni do, 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 mamadora. Mulete maumbi. Mumuzingire na maumbi. Mumuzingire na maumbi. Uyo mkwana hata kienda, atajua Kuna kitu huko nyuma. Huko juwa, atakuwa na furaha. Nina juwa, hukuwa na alienda binguni. Kwa sababu alikuwa na ukikamafu. Alikuwa na penda kitu haleluya. Dakia mwisho, benda alikuja kamuambia muzee. Wacho haleluya. Jama alisema haleluya. Daka endanga. Kwa sababu mime nilikuwa na taktis. Na nilikuwa na challenge. Siku taka kuambia mama Dora, muzea miwamoka. Kwa sababu kama nige muambia miwamoka, mge kuwa hapa na maitimbili. Nikajaribu kukaa kivyangu, nikapigia benta, nikamuambia muzea meomoka. Sasa kwa hivyo cheza kama wewe. Ebu pitia kwa bishop, pitia kando kando kwa. Hata huyo mguwana kijuu kwa majuu, na napenda wazazi. Chale njie kidogo, kusimuambia indirect. E, jamane sa omoka na tutakosa kamushara nani? E? Tutakosa kamushara. Kwa habu mimi na shukuru dani kani? Dani. Hata njini marafiku wa dani. Mukitoka hapa, kuna marafiku wa Kisumu, kuna marafiku wa Nairobi. Uja mana tembea mbali mbali, hata si hapa. Mukienda huko, yue ni dane anajua kuongoja kufanya kazi. Yani nimekaa tu kidogo, lakini yani kamuhili kana kuja tupo lepo. Je kama nikekana huko Nairobi, nikekua aje. Kwa hapu nikitoka hapa, ananuza jamaa huyo. Anafanya kwa ofisi ya au na minagani. Mama benje buwa muka. Tusimame tu hapo upungi watu mkono. Waambie huyo ndio mungu wanangu. Mimi na mpenda kwa sababu anapenda mtoto wangu. Hata nili muambio kipenda kupenda mtoto wangu utaomoka na ini utaenda. Kwa sababu. Hivyo nduwa nakaanga. Mimi nakaanga singine kiunyama. Sa singine nakaa kikristo. Na nikikuwa kwa kazi. Dani kana kuomba. Mama amebaki peki yake. Vile olinipea kazi. Nitadu. Bilo linipea. Sina uoga, 
na siogopi wala naogopa Mungu peke yake siogopi mwanadamu kwa sababu kama tungekuwa tu kuogopa huyo jamaa ange alala hivi tungekuwa kila muda agopi kivi yake huko kwa hivyo mimi nashukuru mama Dora shika roho ni kila mtu kwanza umekaa na Mungu ana kuna wenye wafikishi hiyo miaka ah jamaa anaangalia angalia ni miaka 20 anaenda miaka 40 anaenda sasa wewe ndio sijui uko na 70s 80s unakula ka bonus na wewe jamaa alikula 24 bonus hiyo ni mingi tushukuru Mungu alafu tukatia huyo jamaa ka keki yani ka keki kila saa tunakula kula kidogo tuna mapose mapose eh musilie nani thank you very much thank you for Asante sana barazi. Dan bwana kumbe mimi mfikiria mimi ndio najua uzuri baraza anajua uzuri wako. Hata mimi bwana na hiki tambi afai jiongeze kidogo. Lakini vile ndugu yetu baraza ameongea huyo ndio Dan. Vile amevyosema ukweli Dan huwa ako hivyo. Benta ako wapi? kwa kanisa ya voice of salvation and healing church international in cooperation busia western region askof wetu mkuu baba wetu bishop peter dero of zilari bishop wote na mareverent wote linus bernard sitataja wote na mapastors wangu bwana yesu asifiwe kanisa bwana asifiwe Milia na marafiki na waombolezaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari zenu? Umwamie chomwe. How are you ni? Ah, uh, nikisimama hapa naitwa Mama Benta Osaho. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nikienda kwa ushuda wa baba wetu John Okwaro mwana wa Ngodia nilianza kumjua vizuri kama nimeokoka mwaka wa tisani na moja nikiingia kanisa la Voice of Salvation mwezi wa kumi na moja, tarehe kumi na tano, saa kumi na moja jioni hapo ndio nilikutana na Kristu na nikaanza kumjua mzee Okwaro na mama Dora ingawa walikuwa majirani kule lakini ile kwa jirani lakini sasa kujua kwa Kristo ni hiyo mwaka tumetembea kwa Kristo na nilijua mzee Okwaro vile niliingia kanisani walikuwa namuita mzee Oloitiptip alikuwa na kitambi mzuri sana ni mtu Mungu alimpatia mwili na akakutana pia na mama Dora ambaye alijua kupika chai najua chai inaleta tumbo kwa hivyo hapo ndio nilimjua Tukajuana hivyo kanisani nikienda kwa ufupi nikaanza sasa kujua vizuri Ukuja hapa wakati mwingine wakisha kuja hapa mundika boma ya mama Dora ilikuwa boma ya maombi Kulikuwa wakati niko na shida nikaamua nikuje nijifiche huku kwa mama Dora sababu huku kulikuwa na msituni sana So nilitaka mahali tulivu kakuja na mtoto wangu mdogo nilala hapa siku mbili nikaomba Mungu nikarudi tukaendelea hivyo kuomba nikijua hii familia vizuri wacha niingie kwa ugonjwa ah baba wetu John alianza kuugua kidogo kidogo 2021 kidogo tunampeleka hosi 2022 kidogo tu malaria na kuja kumpima hivyo hivyo Uh, tunaangalia sukari pressure hivyo hivyo na alipenda Mungu ati kumtibu anasema benta nipe tu hizi dawa lakini sita meza yote namwambia baba lazima malize dosi ya malaria sema nikimeza saa hii ne, tena ni meza ine si nitakuwa nimepona na kweli nikirudi baada ya two days kuangalia napata mtu amekuwa mchangamfu sana Uh, tumekuwa na ye hivyo mpaka sasa akaanza kugonjeka 
ambapo sasa hawezi kujistalimili vizuri last year kanguka kampeleka hosi wakamtibu mwezi huu mwaka huu akawa na jiraha tena nilipokuja nikapata kumgonjwa kila wakati walikuwa wananipigia simu na ingia hapa saa usiku saa tatu, saa mbili. kuna siku nilikuja hapa saa tatu. mama dora nipigia simu alisema hatuko vizuri kuja dan pia kanipigia na nikasema dan naenda hacha nitafute pikipiki nikakuja kuingia baraza akanifungulia kuingia penye alikuwa nikamsalamia bwana asifiwe akaniuliza huyo ni benta nikasema ndiyo. na kwa nini unatembea usiku utakatwa kwa barabara kwa nini unakuja usiku sungewacha tu asubuhi nikasema hapana wacha tu uone vile Mungu anafanya nikamhudumia nikalala siku hiyo hakujua nimelala asubuhi nilipoamka akienda kwa bafu by the way mzali alikuwa anamka saa kumi na moja kuoga saa kumi na moja kama maji haiko kwa bafu iko shida na kirudi uji iko kwa varanda baada ya 30 hours 30 minutes chai hiyo sasa ndio tatakuwa rafiki ya mzee aliponiana asubuhi akasema nilifikiria ulienda kumbe ulifanya vizuri nikarudi tena baada ya siku chache akakuwa vibaya nikarudi tena usiku tena akanigombanisha kwa nini unatembea usiku nikamwambia inalazimika tu nikuje kwa hivyo mzee amekuwa hivyo na sasa hii ya mwisho akadhofika nikaelezea Dan Dan akasema tafuta madaktari nikatafuta daktari akakuja hapa nyumbani wakamtibu kitu four days haikuwa na change vizuri kuna test walimfanyia ilibidi sasa twende kwa hospitali kubwa tukaenda Tulipofika hivyo ni vile ndugu amesema sitarudia sana sababu ndugu amesema mambo yote tumejikabili nayo Mungu alitusaidia na mpaka tukaona mzee ameenda na amani mzee hajasumbua vile lakini alikuwa anapitia hali yake ilipofika siku ya thaz, Tuesday madaktari walipokuwa kienda round nilikuwa pale huyo daktari alikuwa aita dr Nyangweso baada ya kuangalia mzee akaniita akasema sista kuja nikaenda kwake akaniambia sisi tunatibu lakini Mungu anaponya lakini hali nimeona leo mzee sioni akifika Friday hata kufa leo anaweza ongeza mwezi kambia dok unaniambia nini kamwambia nimekuambia so nilinyamaza na hiyo maneno hata baraza si kumwambia hata madhe si kumwambia so nilikuwa karibu karibu hapo juu nikikutana naye anasema mzee bado wako namwambia bado wako sasa ilikuwa Wednesday kasema mzee ameamka hata tumempatia maziwa ilikuwa sasa wampatie mpira ya kumpatia chakula kwa pua lakini sasa ingewezekana angeweza kustambili nikaambia daktari nitaweza so nilikuwa na mama rose rose baba sante amekuwa wa karibu sana tukiwa hosi na mpigia simu wakati wote rose leta maziwa sababu sasa huku nyumbani ni mbali na mama pia amechoka rose leta maziwa rose leta hii Rose leta maji moto. Kabla nafikiria Rose ashaingia. Tunapatia mzee maziwa. So hiyo Wednesday nikakuwa karibu sababu umeshaambiwa safari iko karibu ya mtu wako. Kumpatia maziwa nasikia ana meza na nyuma. Sema ai na hii sasa kumeza ni style gani? Zingine ana meza ikitoka hivyo hivyo. Pofika. Hiyo Wednesday nikampatia jioni. Nikajisikia tu niongee na yeye katika neno la Mungu. Kambia mzee, hebu piga haleluya. Kweli angebeba hii mkono anasema haleluya. Na wakati hiyo pia sasa ulimi yake ilikuwa imeshakwama. Kimwangalia unaona ulimi ina roli kirudi nyuma. La 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 hivyo. Lakini mkono kutoa hapa kuleta hapa ilikuwa ngumu. So anainua pole pole tu. Nikamwendesha hivyo, nikamwekeza hivyo tu kwa neno la Mungu nikasema sema haleluya. Sema amen. Yesu ni bwana. Jua alipendaa kulia mama yake. Ai mama akiwa mgonjwa hapa alikuwa analia mama mpaka mama anamwambia lia Yesu tunamwambia lia Yesu alafu anasema wacha nilie Yesu kwa hivyo kwa hivyo ilikuwa hivyo na mzee akatuacha saa kumi hiyo enye baraza amesema nataka nirudishie askofu wetu baba askofu Peter Dero kukuwa karibu sana na hii familia hapa nyumbani angeweza kumaliza wiki 
Na ngemaliza wiki amenda safari zake za kikazi ya Mungu. Na ngelikuja Bwana sifwe sana. Angelikuja mzee huyu alipenda maini. Mzee angekunja maini yake. Tena hiyo maini yake hangetaka hata mama Pamela bebe. Mzee mwenye anabeba anampatia. Na hiyo maini wakipika anasema mchukueko na yangu ni kule baada ya mbili ndio rudi ndio bisho patakuja pate ile yenye mebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baba Skofu, asante sana kukua karibu. Hata nilipokupigia simu, babako hospitali ukua wa karibu, mama Pamela asanteni sana. Na wote wote ya Vosh ambao umetembea kwa hili boma, saidia mama maombi. Najua baba vile tu barasa ameenda. Binguni hatujui vile iko lakini imani inaweza kutuonyesha kuna bingu na muta naingia. Kwa hivyo nime, nimejua kwamba mzee ameenda. Na mzee alipenda njugu vile wamesema. Hata njugu yake hiyo tulikula Friday na barasa. Kenye likarangwa kumbe ilikuwa kwa mfuko yake. Hatukujua. Lakini vile tulikuja hapa barasa alipatia njugu tukakula. Na maindi ya kuchoma alipenda. Hata mene na uma nasema benta ntauma tu kidogo na carrots. So mzee ameenda Nasema hatutalia. Hii miaka kufika hata mimi sijui, hata mwingine vile tuka hapa ujui kama utafika. Hii miaka kwa wakati ya saa hii si rahisi. Mungu awabariki sana kukuja kusimama na sisi. Na inaweza sema Mungu ambao anabariki watoto. Abariki Dan na Mama Kala. Wamekuwa wa karibu sana. Hatu wapigie simu iko aje. Sema Benta ngoja dakika tano. Uko wapi? Enda chukua gari. Peleka baba sipitali. Chukua gari. Peleka mama sipitali. Chukua gari. Ndiyo yu pesa enda nuwa dawa. Jameni munga mbawa na bariki. Akubariki. Na akulinde. Akupatie miaka kama hizi za baba. Bwana sifiwe. Sina mambo mengi. Munga wabariki. Asanteni sana. Karibuni sana. Na munga wabariki. Ningependa tu kuita. Quinta. Kuja. Amen. God is good. And all the time. Mii naitua Quinta Awino. Naitua Quinta Awino. Indio nilikuwa na nakitaka mailichoma. Indio na mchomea. Nakitaka chapati. Mimi. Asanteni. So uyu Quinta. Ni mtoto wetu hapa kwa mama Dora. Naweza sema ndio last born. Dan ni mkubwa, alafu wengine wengine, alafu yeye sasa ndio last born. Mungu awabariki. Asante sana dadangu Benta. Bento unajua mimi hizi siku zote. Katu. Dan unajua ali ma, sisi na marafiki wa Dan wote. Danu najua vila lituambie ile wakati ukona mama kwa hospitali kisumu. We ni dadake mkubwa. Tume, tumejua leo ndio. Lakini ni mzuri eshima amekupatia kama dadake mkubwa. Sasa still tutakuita tu sister Dan vile uwa tunakuita. Nataka niite in-laws wa Dan. Mwalimu gikonyo wako wapi aje na, na timi yake. Mwalimu gikonyo. Tafadhali njo. God is good? All the time? Jina lagu ni Frederick Kekonyo Gonyi. Eee... Eh, on behalf of the uh, in-laws from Central, Atu Kevesa Kufika Hapa Tukiwa Wote, Lakini Rikuja, very few people. And I thought it was uh, far much better for the Babu, Wara Wako Bereye to Egina Wariyeda, Kwaivo Ukatumwa on behalf of the other members of the family. So I think the best thing 
kipahali wako wasimame kwa asalimie ili mkisikia mtu anasema atelele mjue ametoka pande ile ingine please stand up ndio hao okay eh sijui ni anza wapi but eh, naweza sema ukipata mtoto umepata what we call blessing so because i never thought at any one time naweza kuwa nimefika busia that young lady nanita anko and that's why i'm here tumetoka bali na yeye na imabo miki tukesema lakini hatutasema hapa wale wako karibu wanajua nikesema tu let's say two to three things one god loves you na mungu amekuuba wewe in your own identity peke yake ukiangalia mwenzako na wewe apart from the physical appearance mtu kuna ile kitu inamuogosa ndani yake so as we hear from other members of the family the way john did it is good to know one do the right thing and don't do what you think is right i repeat again do the right thing and don't do what you think is right because these are two different things eh conscience yako wakati unavanya the wrong thing inakuambia don't do it when you are doing the right thing you know you are doing the right thing sita ogea sana eh on babo the members from central and the others we have here you are patia pole dan and the entire family and all the family members and the whole congregation that is here mungu amweke pahali pema peponi thank you Asante sana. Sasa ni wakati nataka kuita wajukuu Run Children muje hapa. Muongee mambo ya babu kujeni nyinyi nyote na mtaji hapa. Nataka Kala kuja hapa, Danita Zaki, Purity muje hapa tafadhali. Hello everyone. Um I'm attending Nicola Chen. And this is Kristen Award. We are going to read I am going to read our tribute. Um I'll keep it short and simple. Candy. I promise you to us it was gold wrapped in platinum. We could never get enough of it. Whenever our holidays were around the corner. We knew that we would find our gold mine back home in Busia. 
Babu was one of the easiest people to talk to. Two, min two minutes in, and we've already scored a handful of sour candies. But aside from that, whenever my sister and I sat down with him, he would always tell us stories, and if I'm being honest, I cannot recall them. But I do remember the feelings I had when he told them, and I felt happy. He would always leave us with a smile, whether he was eating his chicken foot or sitting in front of his rustic stereo. He always left my sister and I with a smile, and that is what I remember him for. Uh, hi, my name is Carla. Latino, okay. um, I'm going to read my series. Babu, you are the sunshine in the sun in our family, always shining bright and warm. You always had a smile on your face. You were always there. And you give me wisdom and advice. You are gone, but not forgotten. You live in my heart and mind. You are still the son of our, in our family. And I will see you in time. Hi, my name is Danita Chen Chang, and I'm going to read my two books. Babu, you are like sunshine in our family, always bright, warm, and smiling. You were there for me, me offering wisdom and guidance every through. You're no longer with us. You're always in my thoughts and will forever be the light of our family. I believe we'll meet again someday. Hi, my name is Zach and I want to read to you. Babu, you we you are my best friend. You made each moment count. What I can't I can't express how much we will miss you life. Miss miss life with you without you rest in peace babu thank you thank you thank you ah uh, nafikiria tumemaliza kipindi cha kwanza sasa ningependa nikabidhi Reverend Ben tuchukue upande wa kanisa kisha kanisa yubiri taona vile tutaendelea mbele asanteni sana tuweke mikono pamoja tu appreciate MC ambaye ametuongoza mpaka sasa tafadhali tumu appreciate thank you very much brother Uh, kwa kanisa ambaye inaongoza uh, sherehe ya leo ya mzee John kwa maskofu ambao wako pamoja nasi jamaa na marafiki ambao wamekuja kuomboleza pamoja na hii familia ninawasalimia nyote katika jina la Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe Nashukuru Mungu kwa nafasi ya leo ambaye ametupa mimi binafsi ningependa kuleta pole zangu kwa mama Dora ambaye ni rafiki yetu na familia yake uh, tuko katika sherehe ya kumsindikiza mzee ambao nilisikia mtu akisema ya kwamba mzee alisema tuzilie kwa hivyo tumekuja hapa kusherekea maisha yake nataka kwa mfupi na kwa hivyo ninaomba kila mmoja kwa sababu mkiangalia hii ratiba mzee John Kwaro amekuwa nasi kuanzia miaka za sabini hiyo inamaanisha kwamba kama kanisa kama kila mmoja atataka kusema chenye anajua kwa John tutakaa hapa siku mbili ya matatu. Na kwa hivyo tunaamini ya kwamba yale ambayo yamesemwa ni ukweli. Anybody ambao nitapatia nafasi kuongea atakuwa mfupi. Kwanza kabisa nataka kutambua uwepo wa watumishi wa Mungu ambao wako pamoja nasi nikiacha wale ambao wameketi hapa. Najua matanga kama hii kuna watumishi wa Mungu wengi ambao wamekaa katikati yetu ambao pengine hawahudumu na kanisa la Vaoshi. 
kama wewe ni mchungaji ni askofu pengine hatujakujua na uko katikati yetu tafadhali simama tu ili tupate kukutambua tunatambua watu kwa sababu tukisherekea maisha ya mtu watu wanauliza alizikwa na wakina nani so watumishi wa Mungu ambao wako hapa tafadhali kama mko kwa hema simama ni waone thank you thank you simameni tu thank you thank you kanisa tupigie Yesu makofi mazuri kwa watumishi wa Mungu ambao wamekuja ili tumsindikize mzee thank you very much for coming pia ninataka nitambue uwepo wa askofu pamoja nasi ambaye amekuja kama rafiki bishop andrew olila mtumishi wa Mungu kwa niamba ya hao watumishi wa Mungu wote ambao hawafanyi na vosh wewe nitakupatia uh, sekunde tatu ili tusikie sauti yako god bless you basi bwana sifiwe bwana pewe sifa basi hii nafasi nzuri ambayo Mungu anaweza kuunganisha nasi katika sherehe ya mzee wetu John Okwaro ambayo tayari ameenda zake kwa upande wangu kwa upande wangu ningeweza kusema ya kwamba mimi nilipoingia hapa na Homa K niliweza kuingia hapo wakati ya mwaka e, mbili na moja. hiyo ndio wakati niliweza kuingia hapa na wakati nilipoingia niliweza kuta oh, John ikiwa hapa pamoja na Mama Dora Bwana sifiwe haleluya hakika waliweza kukaribisha mimi na katika hali ya kasi ya Mungu nimekaa hapa kwa hiyo muda yote ikiwa nafanya kasi ya Mungu Bwana asifiwe sana kwa hivyo naweza sema ya kwamba nimewakaribisha katika eneo hii ama katika hii kijiji mjisikie uhuru ya kwamba mko nyumbani Bwana asifiwe kwa niaba ya makanisa ambayo pia wameweza kuchukua nafasi yao pia nimewakaribisha Mungu apate kuwabariki sana Mzokwaro ni mtu ambayo singeweza kutoa ushuhuda wake sasa maana yake namjua jinsi vile alivyo na upendo ambalo alikuwa nalo na pia uh, vile aliweza kusumuza nami kama mtumishi wa Mungu Bwana asifiwe sana Lasi hivyo wapendwa shina jambo lingine ila tu naweza kushukuru kanisa kwa nafasi ambayo aliweza kuchukua kwa hiyo muda yote ambapo oh, ndugu wetu John aliweza uh, kutuacha Bwana asifiwe sana eh, kwa jina naitwa Andrew Olila mimi ni askofu katika huduma ya life transformation and vision ministry Mungu awapate kuwabariki wote sana Askof ambao ako hapa ni ndugu yangu rafiki yangu ambapo tuko naye karibu sana kwa hivyo karibu sana Askof Mungu apate kubariki katika huduma Amen Thank you Tupigie Askof makofi ameongea kwa niaba ya watumishi wa Mungu wote ambaye hawahudumu uh, na Vosh na Mungu akubariki askofu kwa urafiki na kwa kuja kwa pamoja nasi nataka pia niseme ya kwamba kuna marafiki za mzee Okwaro ambao bado wanafanya na Vosh ambao wametoka sehemu mbalimbali wengine wametoa ushuhuda hapa wengine wengine pia mtasikia sauti yake ndugu Peter Juma tunakutambua uwepo wako pamoja na mama Selino Tieno Mungu awabariki kwa pamoja nasi. Nataka uh, niseme ya kwamba kuna kanisa la Busia penye mzee Okwaro amehudumu kwa muda mrefu. Nataka nipatie mchungaji Gilbert 
nafasi kidogo kwa sababu watu wa Busia ndio wenye matanga haya na ndio walikuwa na mzeo kwaro ninajua na wako na mambo mengi lakini ninataka wewe wafupi dakika tano itakutosha jaribu god bless you uh, bwana yesu wasifiwe uh, nachukua fursa hii kwa askofu familia wageni wetu wote na wasalimu katika jina la yesu bwana asifiwe uh, kama ilivyosemwa mimi naitwa mtungaji Gilbert Juma. Uh, tuna kanisa letu pale ukifika Ola petrol station opposite kuna ukaona kuna hardware imeandikwa Albert and Sons. Ukipita kando hapo mita mbili utapata kanisa la sauti ya wokovu na uponyaji hapo on your left hand side. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo mzee John amekuwa kishiriki Uh, sitaki niende sana ila nataka tu kanisa letu la Busia kama mumefika hapa wacha tusimame kwa idadi yetu kanisa la Busia ambao wako hapa Tusimame jamani Amen Amen Hiyo ni kanisa la mzee ambao wamefika ili wasindikize mzee Bwana asifiwe sana Uh, siwezi kukamilisha uh, kabla sija taja ama kuwapa viongozi wa kanisa wapunge tu mkono nilimuona mama assembly yako hapa sijui kama ametoka mama kanisa yuko pale nyuma mama punga tu mkono amen ungesimama ndio watu wanaona sura yako <laughs> amen Amen. Naona mwenyekiti wetu wa welfare Mama Helen Masiga. Amen. 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 Naona uh, tuko na mama wetu Cyprus Mondi pale nyuma. Just uh, wave wave for the Lord. Amen. Amen. Asante sana dada wetu Jacqueline ambaye ni kiongozi wa one of our estates. Nawe punga mkono. Amen. Asante sana. Mungu awabariki. Uh, kama kanisa hatuwezi tukakosa jambo la kusema kwa mzee John kwa sababu uh, maisha yake kubwa imekuwa kanisani. Na kabla sijasema jambo tuko hapa na mhubiri Selino Tieno ambaye ako na jambo kwa ufupi sana mama. Useme kwa ufupi kwa ajili ya muda kisha nitakamilisha asante Bwana nikubariki Mimi kwa pamoja na kanisa zote Bwana asifiwe Bwana awariki awabariki sana Eh kwanza ninawapa pole kanisa letu la Kristo Salvation hata na familia ya mzee Kwaro pamoja na familia ya Mama Dora tawapeni pole kwa yale ambayo imetupata. Kwa majina ninaitwa Selina Utieno. Nikiwa hapa nimeokoka. Kilicho kilichonifanya ili niseme japo kwa usoda ya mzee limesudiwa sana. Ninakumbuka ya kwamba nilipohubiriwa habari njema hapa Busia mwaka 82 na nikapata kukombolewa. Mama Dora na mzee Kwaro niliwapata kanisani pamoja na mamake askofu Peter tulie naye hapa mama Blister bwana asifiwe na ninakumbuka vile walivyo nilea katika neno ili nami niwe vile nilivyo sasa ninakumbuka nilipatikana kama nimechakaa maana sikuwa ni sikuwa nimelitambua uwepo wala uwezo wa bwana katika ukombozi wa bwana lakini wabariki hao wapendwa uh, mzee John ambao sasa hizi ametuacha Lisha muhimu sana ya kwamba amelala akiwa katika Bwana. Bwana apewe sifa. Amina, hebu simama hapa. Bwana ainuliwe sana. Ninakumbuka vile walivyotulea katika neno ili Bwana atupe uwezo wa kuenenda pale hapa na pale katika ukombozi. 
venye staki niendelee mkaotika marefu kwanza Mungu awabariki hawa wapendwa maana walisimama kidete na neno na kutuweka katika line ili neno la Bwana lisimame amen atakuwa na humuri ambao tuko nacho leo huyu Rosin mke mwenza anayenifuata tulikombolewa ikiwa tumepatikana katika huyo mume ndipo tukaokoka tukiwa ndani sio sisi tu kuna dada wetu lile anakopa alisipokuwa ni mdhaifu mwili saizi lakini neno ambalo walitulea nacho ilifanya wivu ikashindwa amen na tukajaswa roho mtakatifu sisi zote na tukawa katika huduma hadi leo ili nifike nifikwe ili kola yenye ninacho leo mzee aliaga na hapo ndipo nikawa huru ili sasa nifikwe maana nilikuwa ninahubiri bwana asifiwe ili niwe vile nilivyo leo ninasema ya kwamba kuna kile kinacholibariki huyu msee alijifanya matupu tulikuwa tukifanya naye kazi jikoni huyu msee ndiye amenifundisha kupika jikoni wakati ya wageni wengi na huyu mama Joska amen Ninakumbuka kuna kile kenye nimeliona baba hakuwa na mambo mengi lakini tuliona wepo wa Mungu ndani wao lile nyumba tulikuwa tukiingia pale tunakula lakini jambo ambalo limenisitajabu leo unaona ili kala la green ambao imefaliwa hapa leo hata na umbrella tulikuwa na vikombe ndani ya nyumba ya mama Dora sawa na hili rangi yenye liko hapa sawa na hilo fasi Tulikuwa tukiingia pale tunakunywa tunakula na vikombe mama alikuwa na vikombe kala haya yenye hawa vijana watoto wake pamoja na wajukuu wamejifalia leo Bwana Yesu asifiwe Ninaweza nikasema kumbe hata ukarabisha tu wageni ndani ya nyumba kuna baraka inatoleta na ninaamini mama hakukambia watoto hawa walisonea ili fasi la green lakini Mungu aliye wat- wani walimtumikia na hizo vikombe ametenda hayo Bwana apewe sifa Hata niseme ya kwamba baba halale na amani nilipopigiwa simu na mama Benta Amen Selin unapochelewa kufika baba saizi hako poa Amen Ilinibidi nikimbie nije ni muone baba Amen Nilipofika pale nikapata hali alichokuwa nacho lakini jambo la kusitajabu aliponiona alinitambua Hadi mama akasema msiache kutambua hivyo. Akaniambia mama Seli nimeshukuru kuja kunitembelea. Ijapokuwa nimetoka nataka nilale lakini wewe hubiri tu unifundishe tu neno. Jambo la ajabu tangu tupate wokofu huyu msiache kusitasita. Na ninakubali mwalimu wako akisimama imara hata nawe utasimama imara. Vile walivyosimama imara wametupasa hata nasi tumesimama imara. Mama Lilian Popote ulipo mama una uwezo wa kupungua hivi. Amen. Huyo Lilian inamfuata, Rosia ananifuata. Lakini tulikombolewa. That's why Roho Mtakatifu. Tukahudumu mpaka leo. Mama Dora, Bwana akubariki. Na Bwana akulinde. Alia kuponyeza na ukarudi ukawa venye ulivyo. Ukamzika mzee Huyo Mungu kila mmoja kwenye 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 ili kiwanja hebu pongea pongea Bwana hivi fanya tu hivi Sema Bwana yu mama Mungu wetu yu mama na mbarikiwe Asante sana mama wacha tumpe mama makofi katika jina la Yesu Kristo Asante sana mama ameshatoa ushuhuda ya mzee wetu Aa, mimi nitakuwa mkupi sana a uh, mimi naweza sema kwamba nilikuja uh, kushiriki hapa Eldoret I mean hapa Busia kutoka nikitoka Eldoret 20 uh, 2018 wakati nimeingia kwa kanisa uh, ya Busia nikitoka Eldoret na tangu hapo nimejua uh, mzee Okwaro uh, kuna wakati alikuwa akija kanisani na mimi namsindikiza nyumbani tukiwa kwa gari na mzee alikuwa ananiambia jambo moja ananiambia mtoto wangu umepata neno nzuri vitu vingi vitapita lakini neno la Mungu ambayo umepata halitawahi pita 
alikuwa anasema vitu vingi vita fail but neno la Mungu ambayo umepata haitawahi fail bwana asitue sana hilo ilikuwa ni jambo moja ambayo alipenda kuniambia siku zote ambayo tuko na yeye kwa hivyo mimi mzee amekuwa mwalimu wangu na tena mshauri kwa sababu siku zote nikiwa naye yeye amekuwa akinipa mawaidha kwa sababu mimi kuwa mchungaji yeye mzee ni mzee wa umri ya babu yangu kwa hivyo kuna mengi ameona ambayo kwangu nikiwa na yeye yeye ni mshauri bwana asifiwe sana kwa kanisa letu tumepoteza pia mshauri kwa sababu si kwangu tu umesikia watu wengi wameshuhudia kwamba mzee alikuwa mtu mkarimu kwa ukarimu wake ameweza kulea wengi katika mwili ili waendelee kimwili na pia katika roho ili wawe watu wajasiri bwana asifiwe sana kwa hivyo sitaenda sana ila nataka nirudishe program kwa Reverend Ben. Uh, tumpigie bwana makofi wakati Reverend anachukua ushukani tena. Amen. Asante sana Pastor Gilbert najua kwamba umekuwa na wakati mgumu kwa sababu mzee ni mtu ambao watu wanampenda, tunampenda sana na alikaa kwa hii kanisa kwa miaka mingi na ninajua ya kwamba tukimpumzisha leo tutaomba pamoja na hii familia ili Mungu asimame nao. Nataka kusema kwamba sio kawaida kupata kwamba mtu anazikwa na ofisi yetu ya region karibu imewakilishwa yote. Nataka niseme kwamba kuna ofisi yetu ya uh, Western Region. Western Region imeshika Western Region kwa Bosch inaanzia webuye imeshika mpaka Kitale imeshika eneo hili lote mpaka Port Victoria mpaka part of Uganda na ofisi yetu iko hapa na nitawatambua na tulielewana ya kwamba nikishawatambua kuna mmoja ambaye sio askofu lakini ni wa umri wa mzee Okwaro ambao ametembea naye miaka mingi ambaye atasema kitu kwa niaba yetu na baadaye nitakaribisha askofu ili alete neno Nataka nianze na masini ya pastors ambao wako hapa Reverend tafadhali mtasimama ili tupate kuwatambua Mungu wabariki. Tuko na Reverend Richard Juma ambaye ni assistant secretary wa sub region yetu ya Busia North. Mtumishi wa Mungu naweza kupungua. Amen. Asante. Tuko na mtumishi wa Mungu Reverend Linus Ekisa ambaye ninajua kwamba alikaa na mzoe kwaro sana nikimpatia hii microphone atasema mengi ambayo mtashangaa yeye ndio treasurer wetu wa Western Region na pia ndiye senior pastor wa Uchude mtumishi wa Mungu hebu tusalimie Ah kanisa mseme amen Unajua nimejiadhari na microphone mnaona wakisimama nasonga huku kwa sababu wengine ni my seniors na muhubiri ukimpatia microphone kumnyang'anya ni shida. Thank you very much. Tuwapigie makofi. God bless you. Tuko na evangelists ambao wamekuja hapa wahubiri wetu wa Busia North ambao wamekuja na wa Western Region ambao wako tafadhali msimame. God bless you. God bless you. Tuko na mtumishi wa Mungu uh, mama Uh, Lucy tuko na mtumishi wa Mungu Jennifer na tuko na mtumishi wa Mungu ambaye ametoka anahudumu kule Webuye Mungu akubariki ndugu Vitalis na tuko na mtumishi wa Mungu mama Pamela ambao leo uh, amekaa kando ya mama Dora wote watapungua mkono na sisi tutawaambia amen alafu tupige makofi atupigie Yesu makofi Asante sana tuko na kiongozi ya wamama katika region yetu mama Esther Owino ambaye anaongoza wamama wote ambao ni kiongozi wa mama Dora amefanya kazi na mama Dora mama Dora akiwa kiongozi wa wamama leo nimeona amekuja kusimama na mama Dora mama Dora mama Esther ndio yule mama Esther tusalimie yako na microphone kwa 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 ko hebu weka microphone yako chini amen amen piga Yesu makofi mazuri god bless you mama Esther kwa kuja ninaona kazi yangu inakuwa rahisi kabisa 
na ninaenda mbio mbio hawa wili nitawapatia microphone kwa salamu tu kwanza tuko na mama ambaye tunamuita mama fashion ambaye analinda sabri John yetu ya Busia West ambaye pia ni rafiki sana kwa hii familia na ninampatia nafasi ili atusalimie mama Monica ebu tafadhali haya mtamsaidia simame thank you ah kumbe bado uko very strong Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wa Israeli awabariki kwa kuja kusaidia mama kusindikiza mpenzi wake. Amani ya Bwana uwe juu yenu. Very smart and very brief. Thank you mama. Nataka nitambue uwepo wa baba wetu askofu ambaye ni naibu wa askofu wa Western Region ambaye ni wa huku kwetu lakini ana hudumu webuye amekuja all the way from webuye bishop kenneth tafadhali utusalimie na nitakuwa nimemaliza nikimaliza nao nitakaribisha mama ana mzee amelala akiwa na miaka 94 mama ana amefika 93 sasa kwa hivyo wana, wanakaa kama kwamba ni rika atasema jambo kwa niaba yetu sisi wote ndugu kenya basi kanisa familia ya Jolet John Ukwaro na Madora na Dan na juku na wote ambao wamekuja kuombeleza pamoja na nasi nasema bwana asifiwe ya bila unjesikia sitasema mengi mimi John nilibujua kwa miaka nyuma huko sana na ni msa alikuwa anastembea mpaka kwangu bisi bwangu kwa miguu akitoka hapa. Eh? Oh, picha inione. Amen. Basi nilisema kanisa na familia mzee yaletu uh, Okwaro pamoja na uh, wenzangu ambao wamekuja kuombeleza pamoja nami nilisema Bwana asifiwe. Na nikasema kwamba John ni mtu niko na ushuhuda yake lakini kwa leo hii kulingana na saa sitasema na naweza sema asanteni na Mungu apate kuwabariki bila mlisikia mimi ni Kenneth Masiga Uma natoka hapa busi wapo na Mungu awabariki Amen Tupige makofi Unajua nimekuwa nikiomba sana kwa sababu huyo ni my boss akiongea siwezi nikaenda nichukue microphone thank you kwa kunisaidia Munga wabariki sana. Tupige hao watu wote makofi mazuri. Nataka nimkaribishe mama Ana. Tafadhali ndugu Linus unaanza kusaidia mama Ana akuje aseme kitu kwa mzee John Kwaro kwa niaba yetu. Uh, Yeye ndiye ame Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Nimewakaribisha. Ikiwa mmekuja kusindikiza rafiki yetu. Yeye ni rafiki ya Yesu. Yesu asifiwe. Nikisimama hapa Naitwa Ana Adero. Omondi. Mimi ni mtu ameokolewa. Haleluya. Huyo wokovu Ndiyo sababu imefanya tukutane na John. Nilimjua mapema. Na hakuna kitu ambaye ingeniunganisha naye. Nilipopata wokovu naye akaokolewa mwaka wa sabini na tisa nilikuja hapa busia lukua nikifanya biashara ya makaa na nimeokoka yesu asifiwe 
na mimi nilikuwa muhubiri wakati huo hapo ndio nilimuona John sababu ni muone John mahali ilikuwa nikiishi na Lukwa ni kimba na ile kipasa sauti. Haleluya. Haleluya. Na poyo. Hapo ndio nilishtuka. Mama please takumu. Mama please takumu. Mama please takumu. Ambao ni mama yake askofu sasa. Yes pa. Yes asifiwe. Obiro ida. Akaja kwangu. Ananiambia hivi. Tuko na wageni. Tutaomba. Tutaomba hapa kwa nyumba yako. Na poyo. Nilistukia mama Dora mama Dora wamekuja na John mtu mpole nikimtazama nasema hivi Mungu ni wa ajabu ameokoa huyu mtu haleluya nilimpata mtu ambaye ameokolewa Nyaralkana binti walkana ni binti ambaye ameokolewa sitaki niende kwa mambo mengi nasema yale nimejua kwa John Agomos nimepiga pole Yesu pak Yesu asifiwe Agomos nimepiga pole ni bishop bishop haleluya umemtupa mtu mpole tochopo ndalo Jai imefika wakati. Hakuna neno. Sisi ni wageni na wasafiri. Na bingu ndiye kwetu. Kitu ambao nimejua kwa John. John John ana imani. Kama ni Mahali tuliombea. Lukwa tukiomba kwa nyumba. Hatungeweza kupata mahali ya maombi. Kanisa nene tie. Kanisa haikuwa. Na hatuwezi kuingia. Kama Tukienda hatutoshi maombi ambayo alikuwa tukiomba John asemi mambo mengi anasema hivi Mungu ambao tumemsimamisha hapa atafanya kitu atafungua inchi nimeona Mungu amefungua inchi hilo ni neno ambayo anasema nikisema kwa John ni mtu ambaye ana imani si kwa ambao Michael ori wa Rus ameunganisha harusi yake na Cyprus na huyu Dora walikuwa na shida na hawa ndio walikuwa nakaribisha wageni mtoto wao Dan alikuwa ameugua na ugonjwa na akafa na watu wakaomba na watu wakatoka tukabaki na mwana wa Luru na Pilista tulimwambia Dan Okwara anasema hivi mtoto wangu ni mmoja na wako na Yesu huyo ndiye nduguye wako na Mungu ambao ni baba yake hata kufa Tunataka kuona. Hili se ugonjwa setani. John alikuwa na imani. Tulistukia. Kama mtoto anainua mkono yake. Haleluya. Huyu Dan. Mungu alitufanyia miujiza. Kama John ana imani. Yesu asifiwe. Haleluya. Sina neno. Nasema hivi. Agano inasema Haleluya. Wote hao ambao wamekufa wa kama wametumainia Bwana ni wenye heri sababu watapumzika kwa kazi yao. Kazi yao itawafuata. Haleluya. Amen. Nimewakaribisha wote. Kama singechukulia hapo nyinyi nyote mungelia hapa kwa sababu huyo ako na gear ambayo akiingiza gear ambayo ameingiza miaka hamsini. akiingiza hapa utalia Bwana Yesu asifiwe na huyo ni rafiki ya mzee John na mama Dora sana 
Kwa hivyo imefika wakati sasa tumefika kiwango ambacho sasa ni lazima tusikie neno. Wangapi wako tayari kusikia neno? Sasa tunataka kuingia kwa ibada ya mzee. Kanisa. Na hii haleluya ya John hakuna muta ambao amebaki nayo. Wacha mimi nijaribu kama nitaiweza. Haleluya! Sijasikia imeni yenu. Si kila muda nazikwa na kitu yake. Hii haleluya ya, ya John hakuna muda ambao anabaki nayo hapa Busia. Wacha nijaribu lakini mimi ni wabomala. Haleluya! Bas. Onyango Washington ndiye hajasema amen. Tupigie Yesu makofi. Tunataka tuingie kwa ibada. Nataka nikaribishe praise and worship ili sisi wote sasa tuingie kwa ibada. Ningependa kuuliza wandugu zangu sasa mnaweza mkafunga jeneza ili tukimaliza ibada ndio tutafungwa tena. Wandugu ambao wanatekea ya coffin hapo ninawaomba mfunge jeneza ili tukimaliza ibada ndio tutafungua tena. Sasa yote ambaye amekuja kama neno linaendelea atakuja tu aketi na tutafungua jeneza another time wakati unakuja. Ningependa kukaribisha praise and worship for a short worship. Ningependa kuwauliza nyinyi wote ambao wamekuja kusindikiza mzee ili tujiunge katika ibada. Ili tuungane kwa ibada tumsindikize mzee. Hawa wakimaliza nitakaribisha askofu straight away ambaye najua kwamba ataleta neno kwa kifupi na tutaomba na tutaombea boma hili na tutaombea maisha yetu God bless you praise and worship Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Tunaweza sote tukainuka ili tumwendie Bwana.
Nataka bado tusimame kwa miguu yetu. Simama tu kwa mguu yako. Simama tu kwa mguu yako. Nilikuwa nadhani ya kwamba wakati wa celebration ungekuja baada ya injili. Lakini nataka uinue tu mkono. Nataka niombe nikileta mtumishi wa Mungu. Hao watu wa celebration wajitayarishe tu tuta celebrate hapa sana. Inua mkono wako hivi. Baba katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako linuliwe kwa mchana huu ambao umetupatia ili tuwe mashahidi wakati ambapo mzee John anasindikizwa. Mjakazi wako akikuja kunena nasi, baba ninaweka kila mmoja kwa hii uwanja mkononi mwako. Kwa sababu mzee John ameenda lakini sisi bado tumebaki tungali hai. Baba nena nasi, nena na kila mmoja. Utuguze baba. Neno lako lililomguza mzee John na lituguze siku hii ya leo. Nimeshika hii anga katika jina la Yesu Kristo na kuachilia nguvu za Roho Mtakatifu zipate kutawala mahali hapa. Baba leta uponyaji inayopita kwa neno lako. Uponyaji wa kiakili, uponyaji wa kiroho na uponyaji wa kimwili. Asante baba mjakazi wako akikuja tukuone na uongee nasi kwa sababu nimeomba nikiamini katika jina kuu jina la Yesu Kristo na sote tuseme amen tukipiga Yesu makofi mtumishi wa Mungu anapokuja. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusalimiane kwanza vizuri hivi. Alafu salimia jirani yako katika jina la Yesu. Tuko kwa wakati mzuri ambapo tunataka tusikie sasa neno la Mungu. Mama Dora, jana wetu Dan na wajukuu wote wa Kwaro, familia kwa ujumla. Watu wa Lego, jo Lego mugo Kisumu. Pamoja na jamii yote ya Nahoma Kemundi Kabusia Voice Church na taarifa lote la Kenya. Ninasema pole kwa masikitiko kwamba hatuko tena na mzee wetu Okwaro Wodungode. Mimi majina yangu yametajwa sana naitwa Askofu Pito Dero. Ni askofu katika Kanisa la Voice of Salvation and Healing Church International kanda la Magharibi. Imekwisha tajwa na katibu kwamba uh, uwezo wa kanda la Magharibi Kivosh inatokea kuanzia Kitale hadi mwisho wa Port Victoria. Mungu ametulinda tunafanya kazi yake hapo. Nyasao ritoa wati yote ije kanyo. Mzee John Okwero amekuwa ndani ya hii region. Jaduong John Okwero osebete region ni tangu aokoke. Nyaka neware. Ushuda yake imenyooka kabisa. Nende oriaretir. Hakuna lukumba katika ushuda ya mzee. Onge gajro koni gikoni ene jaduong. Wokovu pia si mteremko. Warua kubokboken manorido kuna milima na mabonde ni tiere gode mitwenyo lakini msimamo ya mzee to msimamo mari jaduong ilikuwa ni mmoja tu ne ena chiel kende kwamba hakuna siku amebadilisha imani yake ni onge chieng mano wilo ye mano yudo hadi siku ya leo nyako die chieng maka uono sinto sau kuambia kwamba niko na mke wangu hapa Owia kubewili nyuso unia ngijao daka. Pia sitaki kuhubiri bila ya kumtambulisha. Tobe okadua ya alo kapo kachunge ka. Sababu yende ya menipa fursa. Nikechene momia rusa. Ya kuweza kuhubiri kwa amani. Mondo mia ya ligikue. Mama watoto Pamela. Meni nyetendo mama Pamela. Yako minuka sahili lakini si mama. Katobe donise chung tokendo chunga chunga. Uko kuko gizani hata misi kuwazi. Ine mudo katano kaneni maber. Asante sana salimia watu wa mungu. Ero kama. Yeso paki. Uyo ndiye mke wangu. Maneja oda. Mama ya watoto. Mini nyitindo. Tena nataka ni wambia kwamba. 
Pendadu ana nyisunia. Hapa mahali ninahubiri sasa. Kama yale ni. Mabinti zangu wameoleka hapa wawili. Nyiga ote de gwengni ario. Ukiinua macho pande hiyo hiyo nyumba ya nyuma yako ni muke ni binti wangu. Kitingo wangi otu maneto keno nyara ote do kanyo. Iyo nyumba ni ya binti yangu mkubwa. Odi no, en mari nyara maduongu. Nyuma yake kule tena ni binti yangu mwingine. Etoke kocha nyara machielo. Tulikimbia ukimbizi hapa katika miaka za election ya kwanza hiyo kwa nafujo kutoka town. Ne waringo kuwa reso reka diere mare election kuwa uoke town kocha. Na tulipofika hapa. Kane wachopo ka. Sijui kama ilikuwa bahati nzuri. Akiaka nene hau maber. Lakini nilikuja na wasichana kirundo. Na biro ginyiri double. Amen. Amen. Ross nadhani hata ha, ha, watu wanasikia kwa kiswahili kidogo tu wache. Amen. Alafu tuende na one language. Sawa. Yeah. Uh, 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 tuko busia Bwana Yesu asifiwe Amen Ninajua hata mjaluo ambaye anasema juu Kiswahili ukienda sokoni utasikia yeye ndiye anakuuzia kwa Kiswahili Karibu sana taongeza misuri Tena mimi napima ya kubwa Kwa hivyo utasikia kidogo yenyewe Asante sana Mungu awabariki Ah uh, nilikuja na wasichana Mungu alinibariki na wasichana Na nilipokuja na wasichana hapa Kwa sababu mama huyu mnae muona, mungu wa metubariki tukazaa watoto moja kasoro kumi. Sijui yewe sabu naipata. Na ikabaki moja tufike ten nili. Ijapo kwa hiyo moja ilikuwa. Mpaka sasa ijapatika. Lakini wale tisa, tulikuja nao hapa na homake, ambapo ninashukuru sana mwenyeji wetu, anaitwa <laughs> milionea. Aliongea hapa. Uh, huyo ni mzungu kabisa kijana wana homa ke mzungu kweli kweli jamaa ambaye hata akienda kukata nyasi anaenda na suti yuko pale anajua kuvaa kama suti bwana asifiwe alisema jambo kwamba sisi ni jamii moja situpigie Yesu makofi kwa hivyo nikiongea ninaongea ni kama niko tena ukweni ambapo sijui na kuaje lakini nyumba ya msichana ni yangu ni hii na ninataka niongee juu ya uokovu na juu ya neno la Mungu Pastor Linus, nataka ukuja na kitabu cha Kiswahili ili unisome andiko kwa lugha ya Kiswahili. Thank you. Thank you. Leo ninataka niongee juu ya jambo moja ambayo itatujumuisha wote. Na jambo ambalo ninataka kuongea ni kuhusu watoto na baraka na watoto na lana. Mambo mawili kwa moja. Na unikubalie kwamba ninapotaka kuongea kuhusu watoto. Usiangalie wako lio nyumbani, uliacha nyumbani. Wewe ndio mtoto wa kwanza. Hata wajomba zetu kutoka Kisumo, baba yangu ambaye amekaa hapa yeye pia ni mtoto tu wa baba yake. Kwa hivyo nataka kuongea na watoto. Ukikubali sema amen. Lakini kabla sijasoma andiko, ukubali kwamba wewe ndio mtoto ninayeongea naye sio wale uliowaacha nyumbani tumesikia ushuhuda mzuri sana ya mzee Okwaro na mtoto wake ambaye ni mmoja tu Dan na nataka tuone Dan tutampata wapi kama ni mtoto ambaye alizaliwa mmoja hivi na wewe pia ni mtoto kwenu nyumbani jioni ya leo kwa matanga ya mzee Okwaro ili tumsindikize Nataka niongee na watoto kwa ujumla. Ili tujue kwamba watoto wanabarikiwaje na watoto wanalaniwaje. Pastor Linus. Pastor Linus. Nitataka nisome kitabu kile cha mwanzo 49. Kuanzia haya ndogo mmoja tu na utaisoma Mpaka ufike haya ndogo 27 na tunaomba Mungu. Ebu tega masikio na kama unayo kitabu cha kuandika hata nyuma ya hiyo kitabu lionayo, utatafakari nyumbani andika hiyo andiko. Na ningeomba vile vile unapotoka hapa jaribu uende ukae na uzao wako. Uende ukae na watoto wako, uongee nao. Katika hili jambo kuna baraka na lana. 
na hata wengine wamekalia laana na hajui amekalia nini bwana yesu asifiwe linus hebu soma hiyo andiko maandiko inasema hivi ya, yakobo akawaita wanawe akasema kusanyeni pamoja niwaambie jambo nitakayowapa siku zij siku, eh, siku kusanyeni msikie enyi wana wa Yakobo nisikilizeni mimi Israeli baba yenu wewe Ruben mzalibo wangu wa kwanza nguvu nguvu yangu na tunda langu la ujana wangu wewe wapita wa, wa wapita ndugu zako kwa ukuu na nguvu wewe ni kama maji ya mafuriko lakini hutakuwa wa kwanza tena maana ulipanda kitanda ulipanda kitandani mwangu mimi baba yako wewe ukakitia najisi nam wewe ulikipanda Simeon na Lawi ni ndugu silaha zao wanaitumia kufanya u, ukatili lakini mimi sitashiriki njama zao ero yangu usishiriki mkutano yao maana katika hasira yao walimuua mtu kwa utungu wao walikikata mshipa wa ngombe na laani hasira yao maana ni kali mno na gadabu yao isiyo na huruma nitawatawanyisha katika inchi ya Yakobo nitawasambaza katika inchi ya Israeli wewe Yuda ndugu zako watakusifu adui zako ni kama mwashimba mwana simba ambaye amepata mawindo yake akapanda juu kama simba hujinyonyesha na kulala chini simba mwenyewe simba mwenye nguvu nami nani atugutuye kumwa kumwamosha fimbo ya ufalme haitatoka kwa yuda wala bakora ya utawala miguuni pake mpaka atakapofika yule ambaye ni wake ambaye taifa mataifa yatamtii atafunga punda wake katika mzabibu na mwanapunda wake kwenye mzabibu bora hufuata nguo zake hufu hufua nguo zake katika divai na madivai yake katika madivai mwekundu macho yake ni mekundu kwa divai neno lake ni meupe kwa maziwa Zabuloni utaisi sehemu ya pwani pwani yake itakuwa mahali pa kuegesha meli nchi yake itapata itapakana na Sidoni Isakari ni kama punda mwenye nguvu ajilazae kati ya mizigo yake aliona kuwa mahali pa kupumzikia ni pema na kwamba inchi ni ya kupendeza kainamisha mgogo wake kubeba mzigo akawa mtumwa kufanya kazi 
za uh, shuruti amen bwana asifiwe amen tuelewane kwamba utaenda kuimaliza hadi saba ukienda tukubaliane kwa hiyo mm. kwa sababu ya dalili bwana yesu asifiwe yes nilikuwa nataka kusema nini nilikuwa nataka kusema kwamba wazazi wanawazaa watoto ili wakuje wawasaidie baadaye wewe ukiwa mmoja wao lakini vile Paulo aliambia Timotheo kwamba wakati inakuja ambapo watoto hawatawaheshimu hata wazazi wao miaka ya leo yenye tuko hii sio rahisi upate mtoto ambaye wanamuongelea vizuri kuhusu wazazi wake kama vile tunavyoongea kwa Dan sasa Mfano ambao tumepata kwa Dan haipatikani kwa maboma mengi Watoto wa leo ukiwasikia redioni na matelevisheni ni madui ya wazazi wao Tena wengine hata wanatamania wazazi wake wakufe haraka ndio yabaki na gari lake Kumbe haujui unachokitamani unatamani laana kwako Wengine wanakula vizuri wazazi wao hawakuli vizuri Wengine wameishi vizuri kwa manyumba za fahari na wazazi wao wameishi kwenye nyumba ya funza wakiwa nje wamepaka wamefunga matai kweli kweli wako kwa maofisi ambao wanaperekwa na lift wengine mahali wanatembea wana bodyguards ambao wanawalinda lakini ukirudi nyumbani uone vile mzazi wake alivyo utasema labda si mzazi wake siku moja Yakobo akaketi na watoto wake katika andiko hiyo ambaye ninataka uisikie kwa makini tuombe Mungu mtoto ambaye ameokoka ndiye anapata njia na mwelekeo ya kupokea baraka na mtoto ambaye hajaokoka wengi hata wananunulia wazazi wao wakora wa kuamaliza eti ndio abaki na shamba unaweza kubaki na shamba ambayo imebaki nayo kwa laana haikuletia mali hata kidogo na mzee ni mzee hata kama hakusoma na wewe ukasoma ukawa na madigri uerevu yake ndio ujinga yako wazazi wengine wanatesekea watoto mpaka hata shamba anamaliza akisomesha mtoto lakini inapofika mbeleni mzee anakosa hata kiatu mzee hakunywi hata chai lakini Dan wacha ni kupigia saruti. Mtoto wa moja peke yake hakuna anayeongezwa. Lakini Mungu ya wema alimguza na, na, na roho ya wema. Na roho ya kujua wazazi wake. Ukija kwa mzee Ukwaro hapa, ungepata mzee Ukwaro ni kama kijana. Amevaa nadhifu na mashati mapya mapya ambazo alikuwa analetewa na kijana yake ambaye amejua kwamba huyo ndiye mzazi wangu na akafanya vizuri kwa kuwa yuko mbali amejua bomani kwao yeye yuko peke yake akasema pana hii inabidi inabidi nitafute mtu kama baraza akaweka wafanyakazi kwa ajili ya kumlindia baba Unajua wewe mtoto wacha wacha ni waangalie wazee. Unajua wewe ni mtoto. Baba yako na mama yako walivyokulea wakakunyonyesha. Wakarudi kuwa mtoto na wewe ndio kama mzazi. Unamlea mzazi wako. Watoto wengine 
atajui baba yake analala wapi mama yake yuko wapi lakini ye kwake ukienda unapata analala kwa kitanda ya magodoro tatu hautabarikiwa Yakobo akasanya vijana wake akawaambia ketini sikizeni haya mambo kumbe wakati alikuwa nao alikuwa anasoma moja bin mwingine anaandika taarifa yake moja na mwingine anaandika taarifa yake unajua matendo yako na mwenendo zako mzazi wako ameshaandika yote unajua hiyo sikia vile ameambia kijana wake mkubwa wewe ni mkubwa ndio lakini hautapata mamlaka ya ukubwa hayo kwa sababu ulifanya yasiyo mema amebarikiwa ama hajabarikiwa yes lakini alikuja utasoma mengi mazuri ndani alipofika kwa kijana mwingine ambaye anaitwa Yuda akamwambia nini kwa Yuda utapata aliongea kwa urefu na huyo ni mtoto wa katikati lakini yule mkubwa tayari amepokea ghadhabu yake kwenda wewe na ukubwa yako ni mkubwa ndio lakini hautapata hiyo Watoto tunapoteza baraka zetu kwa sababu tunaacha wazazi bila kuwalea walivyotulea. Akaambia Yuda, wewe Yuda sikia. <laughs> Mamlaka hayatakotoka kwako, hayatakosa kuwa kwako. Na katika baraka hizo za Yuda ndiye alikuja kuzaliwa Kristo. Anaitwa Simba wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Kanye manonyole Kristo. Hapo ndio Kristo alizaliwa na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya baraka ya kutoka kwa kinywa cha mzazi. Wazazi wana baraka zao. Hata kama yeye ni mkali, hiyo ukali yake zoea. Amina. Amina. Wake wa vijana wanaolewa ukioleka mahali mzeni mkali hiyo sio shida zoea na hiyo ukali yake jifunze kula asali ya nyuki nyuki akiwemo ufanye nini ndio kule lakini ukijigamba ati huyu hata wakufe mimi hata uji simpelekei <laughs> ya yeah, wacha kumpelekea siku anakufa taangusha mate chini wa ah, kama ningepata hata uji nisingekufa daro itaenda hao wako ambao umezaa wengine watakuwa makamasi inatoka hata kwa ulimi ikianguka leo hii okwaro kama ameaga tunasindikiza mzee ambaye alitulia tuli na kijana wake mmoja ambaye alijua kulinda mzazi wake hebu twende kwa Isakari tuombe alipofika kwa Isakari akamwambia wewe Isakari sikia wewe umejifananisha na punda. Umekuwa ni punda ambaye amelala katikati ya mizigo. Na umekubali kubeba kila ile ya mzigo yenye umepata. Huyo pia ni mtoto wake. Lakini amemwambia <laughs> wewe ni punda aliyelala katikati ya mizigo. Punda huyo aliyelala katikati ya mizigo. Amekubali kubeba mizigo yote. Mbona pesa inatoka na saa ya rabe bado? Amekubali kubeba mizigo yote. Kuna watoto ambao walikubali kubeba laana yote ya ukoo ya hapo. Yeye kama ni ulevi ni yeye. Kama ni uwizi ni yeye. Kama ni ushirati ni yeye. Kama ni vita ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo akamwambia, "Wewe ishakari Unabeba mizigo hata isiyo yako. Nimewahi kuona mwenye punda anabebeza punda mizigo saa nyingine ni chakula. Saa nyingine ni viazi. Lakini punda ikifika sokoni akijaribu kunusa viazi hiyo mujaredi pam hauruhusiwi kuguza kiasi. Kwa nini unaguza? Na yeye ndiye amebeba. Isakari unaweza kufanya kazi sana. Unafanya kazi mzuri lakini kama haina baraka ndani, hiyo kazi yako haitakusaidia lolote. 
Isakari umebeba mizigo ambayo inamiba. Punda inaweza kubeba hata scrap metals. Machuma ambazo zimerogotu hata makaburini. Umebeba. Wakati punda umebeba hiyo mizigo. Pengine kuna mikuki ya babu ndani. Ina kuchoma mambavu. Lakini hawezi ukasema wewe ukitaka kujikunja unazidi kupigwa isatakari pa tabu nayo ni mizigo iliyobeba shida uliyonayo ni mizigo iliyobeba magonjwa mengi kama huu mwenye kuweza kukutolea mizigo anaitwa Yesu Kristo anaitwa Emmanuel anaitwa Simba wa Yuda Simba wa Gudoka Walango dogo ya Yakobo ambaye alibariki kwamba wewe Yuda ufalme itatoka kwako Huyo ndiye aliyetuokoa leo tukiubii ujili kuna mahali Yesu alituokoa Bwana Yesu asifiwe Anaitwa Bwana Huruma Anaitwa mtenda miujiza siku moja mke wangu alitoka na mtoto akienda hospitali alipofika country hotel Buzokwaro boma yake ilikuwa mbele mtoto akakufa njiani Mtoto alipokufa mke wangu anawake wanamwambia rudisha maizi nyumbani lakini Yesu ni naye mleta sahihi alikuwa ameshatuoka akasema pana nilikuja na mtoto wangu akiwa mzima sitarudi na maiti akaweka mtoto chini akaanza kuita Yesu akasema Yesu mimi sikukuja na maiti nirudishie uhai na mtoto wangu bwana Yesu asifiwe Yesu ni naye mhubiri siku ya leo mtoto aliyekufa Ben ndiye ambaye ulikuwa naenda kunyang'anya microphone Huyo ndiye alikuwa maiti. Yes. Ya. Yeah. Wewe ulikuwa naenda kujanganya maiti microphone. <laughs> Tunaongea kwa Yesu ambaye akikupata umefungwa na mingororo na laana za ukoo ukafika kwa Yesu. Yakobo anamuita kwamba Yuda ufalme wote itakuwa kwako na hapo kwako ndio mamlaka yatakuwa. Yeye ndiye ana mamlaka juu ya shetani, juu ya laana juu ya lana za uko juu ya vita vyote juu ya micheko yote bwana sifiwe hebu amuke mahala ulipo tunataka kuomba Mungu <laughs> unajua sakari ulichobeba kinachokuumiza unajua hata kama uko kwa kwaro hapa umeikalia unaijua tu penye iko mkuki wa babu yako waine imechotwa kwa scrap umepewa wewe isakari ubebe unaona vile nakusumbua hiyo hata uende kwa waganga hautapona leo hii tukiwa hapa nataka uinue mkono nikienda kuomba hebu inue mikono yako kwa sababu unajua mahali ambapo pana kudhuru ukijua kama ni kitu ya mwili ambayo iko kwa mwili wako weka mkono mahala hapo ninaomba na Mungu anayetenda miujiza na ishara hata acha kukutendea kwa sababu ametutuma akisema nendeni kote ulimwenguni mkaubiri habari njema na haya ya miujiza itawafata mtaweka mikono kwa wagonjwa na watapona mapepo yatatoka mtakanyaga inge haitawafanya kitu mtakunywa sumu haitawafanya kitu kwa hivyo weka mkono kama ni kitu kwa mwili wako sarenda maisha yako kwa Yesu inua mikono yako juu lika ya masokota ninaomba baba wetu ya mbinguni Jehova tazama mikono yote ambayo imelekezwa mbinguni ni kwako Mungu Tunasarenda maisha yetu kwako. Bwana tunasema Mungu uwe nasi. Tazama kila mmoja ambaye ameinua mikono yake ana shida. Na hiyo shida yake Jehova tunaweka kwa mikono yako kwa sababu Biblia inasema yote tuweke kwa mikono yako walio wagonjwa wote pata kuwapona waliona malana zote watawekwa lana waliofungwa na shetani fungua minyororo uwaweke huru kuanzia sasa kuanzia sasa kuanzia sasa kuanzia sasa Jehova tenda miujiza yako na
jina lako lipate sifa ninajua umetenda hayo katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu sema amen je umeamini unapoenda kukaa kwamba Mungu amekutendea hebu keti ukisema amenitende kuna mwingine anatuma application mara mia hakuna majibu inakuja leo ukitoka hapa chokoza Mungu ukimwambia Mungu nina imani umenitendea na utatoka hapa na majibu utaenda kuyapata yale yote ambayo shetani alifunga mbele yako toka hapa ukiamini kwamba maombi haya kuna kitu Mungu amefanya na majibu unaenda kuyapata pungia Yesu mikono juu ukitaka kunipata zaidi utaenda kwa YouTube ukaandika BSP yani Bishop in short Peter Odero hapo utapata ninafundisha life family na mambo mengine utanipata hapo zaidi ya yote Mungu akubariki okoka waachana na mambo ya kuomba kuomba haitwa kupeleka popote unaomba na unakunywa pombe ubatizo unayo hata wengine wamebatizwa majina makubwa kushinda majina ya walevi Ben Mungu akubariki. Pigie Yesu makofi mazuri. Brother you will take us through. God bless you. Asante uh, sana Bishop wetu kwa hilo neno. Uh, sasa tunaenda kwa kipindi kile kigumu sana na ningeomba mandugu zangu mnaona hali ya hanga sio mzuri. Nataka niite watu wa administration kama kuna leguru akuje aingize kama kuna assistant chief kisha tutatoka tupande hivi Kanisa andalizi wageni wetu kutoka Kisumu ambao anatoka Nairobi na wenyeji wa msafiri hamu jamboni Bwana Yesu asifiwe Mimi kwa majina naitwa Hendrix Dorothy Nabwire nikiwa village elder wa area hii Na assistant chief angekuwa hapa lakini kwa ajili ya kazi wameenda kwingine kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha eni vile jelda ambayo yuko hapa kama wewe ni vile jelda tafadhali Tumsifu Yesu Kristo dana. Kwa majina mimi ni Mary Apio. Niko huko chini. Inaitwa Andrew na homa yake. Village yetu. Lakini mimi ni mmoja wa wazee wa chief office ya chief. Asante. Asante. Nataka kuchukua nafasi hii kuambia wana usafiri ya kwamba tarehe ta, tarehe nane tunaenda kukutana pale kwa Mose chini ya fene tukutana hapo saa ine. jambo la pili nataka kuongea kuongea hili nikisisitiza kwamba wale watu ambao hawajapelekewa watoto wao shuleni tafadhali mpeleke watoto shule itakuwa mambo ya aibu sana Ukutana na watoto ya kwamba watoto wanatembea tu ovyo ovyo. Utapata tu mtoto anatembea ovyo ovyo, mtoto asomi, mtoto aende shule na we mzazi huko. Tafadhali, peleka mtoto shule ukaweze kujenga mambo ya jayo. Tengeneza. Unapotengeneza huyo mtoto pia atakujali. Wacha ni waulize kama huyu kijana hangetengenezwa. Hii masishi ingekuwa vile ilivyo. Tafadhali pelekeni watoto shuleni. 
na ikiwa kama hutapeleka mtoto shule akaende shule mtoto anatembea tembea ovyo ovyo basi unaenda kukutana na mkono wa serikali sina mambo ya kuongeza ni hayo tu na mbarikiwe ametuambia chief ayuko kuna the area mca area mca amefika bado Aya, kama yuko kuna yeyote anatafuta kiti cha UMCA ama kiti cha ubunge ama yule ametumwa na mwanasiasa yoyote tafadhali aje tafadhali aje aseme lake na ningeomba wale wanakuja kuongea manake ni malizane na hiki kipindi cha siasa ukiongea tafadhali utolee sadaka ukiweka ndani kisha tutafungua jeneza tufanye viewing ukitoa mchango wako kisha tuendelea asanteni sana nataka kwaya mtajitayarisha na wimbo mmoja ile saa zile tukitoa fundraising hapa kidogo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena Umor Jo kisumu Umor Sawa karibuni sana mi kwa majina naitwa Jeff Okanya Uh, kwa watu wa Matayos tunajuana kwa maneno yetu ya kisiasa lakini leo first mini aspirant wa position of member of parliament Matayos uh, inamaanisha natafuta kiti cha ubunge ya Matayos mwaka 2027 lakini hiyo sio maneno taongea leo hapa niko kwa familia yetu kwa sababu Dani tumesoma na starehe so nimekuja za member of family as an old boy of Starey Boy Center na hiyo ingine tutaongea baadaye pia am the local representative wa OSS Busia chapter so sina mengi ya kusema leo majina ni Jeff Okanya member wa ODM aspirant wa Matayos 2027 tunajuana mengi tutaongea baadaye uh, kwa sadaka ni lazima of course tumefanya mchango kama OSS kwa nitatuma kwa Mpesa thank you aembo uh, embo mno mheshimiwa Odi kuichungwa yao ni kata ifu ya banyo wade kudio. Basi kudia dada. Aya. Kos chap chap kidoko weather. Basi buwana yesu asifiwe. Kwa majina ni Steven Obala. Nikiwa chia county business owners association. Siko hapa kwa sababu ya siyasa lakini niko hapa katika capacity yangu kama mwenyekiti na ni ujumbe tu napitisha kwa wafanyabiashara wote kwa busia mahali walipo nafikiri tulipofanya uchaguzi mwaka mmoja umepita na mmeona badili ya kusherekea tumekuwa tunaomboleza tuko na watu ambao wameanza mchezo wapaka na panya na wafanyabiashara tulifikiria kwamba watafanya kazi ya kutuwezesha kuinuka kutoka mahali tuko lakini sasa kazi yao imekuwa ni kuweza kutunyanyasa na kutudidimiza kabisa kwa hivyo chini ya maji kuna mambo tunatengeneza na baada ya muda mfupi ujao tutawatangazia hatua ya kuwachukulia kwa sababu tumejaribu diplomacy imekataa tumejaribu kwa njia nyingi kabisa mchana tunaongea mambo mengine na usiku wanatembea na mambo mengine na jambo ambalo nataka niwaambie hao wanyanyasaji ambao hawaelewi ni kwa nini walipewa kura sisi tulishinda hata vitisho vya moyi na kanu na tuko tayari kabisa pambana nao na kukutana nao na vitisho vyao kwa sababu sisi ni wengi kualiko wao wana pesa kutuliko lakini sisi ndio tumefanya wako ndani ya hizo ofisi kwa hivyo mahali popoto napoenda katika busia county utakaposikia mwito kutoka kwetu tafadhali tunahitaji cooperation yako
Sasa nimefika kwa kipindi cha fundraising taomba kwa ya wimbo moja tutaenda haraka haraka tukiona mwili na unaweka kitu kile uko nacho kabla kabla ya, ya mvua tafadhali kwa ya tafadhali Walio shinda Okay tufanye hivi kwa sababu mvua inakuja walio shinda twende unajua huko kwetu tu usiniulize ni wapi ndio kuna watu kwa matanga yeye ni namba moja yes. lakini kutoa pesa hata kwetu kula lukaga toi utaona tu anabaki kwa kiti sasa kuje na tunaona mwili unaweka kitu tunaona mwili na walio na net wawe tayari Walio, walio, walio.
tumemaliza hiko kipindi na naona kuna hali yanga sio nzuri Daniel tafadhali njo karibishe mama aongee manake hali ya anga sio mzuri um, asanteni sana yangu ni machache kwa sababu mvua inakuja na mama ndo na wengine wengi uh, na kutamatisha uh, pia kuwapigia asante sana bencha na baraza um, uh, kwa ajili ya mvua nitamkaribisha uh, mke wangu aongee mawili matatu alafu mama aongee alafu tumalize tuurejeshe kwa MC shughuli Bwana asifiwe God bless you all for coming here My name is Purity Mwehaki Wawagoi but I have another legal name Ochieng Ile majina yangu iko kwa kitambulisho ni hayo nne na nikijua mzee tunamuitanga mzee na nanitanga mtoto wangu that man has never introduced me as a ma, as, as, as a daughter in law i come me from a different culture ama kikuyu from central unasikia kuna aterere mahali pale watu waliniuliza nenda kuolewa wapi and it is evident that I came to Busia. I was loved, accepted as the, my mother accepted as um, her own my her own daughter. Mze ali ni penda. Atange ni pigia simu aske na umwa na kichwa. Ta besho panajua. Angenda kesha kuniombea. So na shukuru watu wa Busia. Mama Rosa. Asanti sana kwa kusimama na mama. Our water on our nilipoteza mama four years ago, and they all came to Moranga to bury my mother. They supported my mother. My mother, alikuwa naita Mr. Okwaro, ndugu yangu. Na alikuwa naita mama, dada yangu. We've been blessed with so many kids, and it's a blessing. Mama, ona mtoto moja. Kindly, I'll ask the old boys to stand, and there's also an old girl behind there. Nataka kuonesha watoto wako wengine. Kindly stand. Poleni. And then, hapo nyuma mama huu ni mstana wako mdogo. Anaitua Elsie Makena. Polenda shule moja na Dan. And those, sorry for calling you boys, I know they are men. Ao ni watoto wako. Sasa kama mzee amepumzika. Familia bado ni kubwa. And I request anyone who is around here, especially the old boys, whenever you are passing around here, please pass by mom's house, at least have a cup of tea, ama glassi ya maji. Mekaribishwa nyumbani. Yeah, because of time, let me stop there. Want to say goodbye to mzee, and we'll miss you. We are celebrating his life, but death is death. There's a gap that has been left in the family. And thank you all for coming to support. Um, kwa Benta na Baraza, especially Baraza na Quinta, um, we'll continue supporting you. I uh, just want to assure you that Nadani Sasa, uh, wapi Baraza? Sasa, uh, ulete mke wako, um, na familia kupatie nyumba pale kwa boma alafu uendelee kuishi na mama kwa umekuwa familia sasa um, asante sana unaweza kukaa chini uh, benta na quinta tunawapigia asante sana mmekuwa ni watu wale tunatumatuma mkiwa hapo nyumbani thank you very very much mniruhusu niongee kizungu kidogo kiswahili kinanitatiza um, 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 I actually wanted to say one or two things about being a Starehian uh, and the fact that wale wamekuwa kwenye WhatsApp wameona ile support imekuwa na two teams imekuwa na team inaitwa Flotilla au ni marafiki zangu wengine wa Starehe na wengine wale nimefuatana nao Kisumu um, and then there is the Starehe old boys and old girls they have given me tremendous support 
Um, I really, really would like to thank them from the bottom of my heart um, and request uh, Dr. Marco Bewa to come and say a few words on behalf of uh, Flotilla. Uh, Rain has given us a short window, so he can say something. Thank you, Daniel. In the interest of time and the rain, um, the church, Bishop Idungo Dera, Vos, you know, started in Kano, where Archbishop Winnie Awaiti, Togija Duong, Silas Awaiti, Urukunemuai. I'm Dr. Marco Bewa. I'm an old Starayan. I would like the old boys to stand one more time, please. Stare old boys, I know it's a bit, if, if you just come forward and just wave so that people can see you, um, Stare alumni is very, very strong in working together, and this is the team which has come to say goodbye to Mze. I also have with me a team from Kisumu, which Daniel belongs to, Ambao Wanaitwa Flotilla. Asanteni old boys, thank you very much. Flotilla Mkikuja Tumbele Kidogo, Ilim Great Man was 100% illiterate. Great Man was 100% illiterate. But I had not seen this. Others would not have made it that way. You know, illiteracy is not just knowing how to read and write. This old man has lived 94 years because he was wise, he was hardworking, and he had fortitude. And that word is the word that Mrs. Purity amesema. Buwana sifiwe, nimeona kama my other half, my missus also, tumekuja na ena, taka simami akiwa uko juu. Consolata Makobewa Simama watu wa kuone wewe ni rafiki ya familia. Asanteni sana, mama poleni sana. Thank you. Hello. Um, in closing, um, I wanted to invite mama. Um, uh, before I do that, I would like Doris to just come here and say one or two words. Um, what the history of our family is that I'm actually the seventh one in this family. Most people don't know. And Mama lost all her children except me. And I'm the last one. Okay? And uh, when I was born, the only person I knew was a sister was Doris. But Doris is actually my cousin. But he's, she, she was there. We grew together as brother and sister. Um, she's married where Dr. Makogoa comes from, in Kochogo. Uh, I'd like to say just a few words. I'm also coming to me as a party. Yes, Ogendo. Jabusia, yes, of Paki. Mamma Ross, yes, of Paki. Basta Junka, Ocavendo, and Yati Busiata. Ocabi watch a mangan, you get Kalu or Kaka Sangan. Anilu Mandor is a Tieno, Obiero. Sergeant Atam, Mano said, Be a Yueo, Obiero John. Oh, and I rope. Basta Timo Mosaina, whom Warane, whom Kamo Togo, no bed, no malita inya. To give us a woman and to give us a wash. That demon and the Baba Nikaka and Yalla and Nikitanga, not to run out to wash a man like a kunga, not to run out to come on a kamunga go party. Baba Wani and ye, and ye catch a cold da corde, capo da tin, cocoon in a chuck chiku. One or tomorrow, Malum, Kawapula Kaja, a farm Marwa Fula, a manachako daki, you were any, you were any on the ching moro mosekosona. Follow me, Okum Dutote. I go on your mondo view, you eh? Onge watch, on at my bed, war walk neno, and then on me and bad dongo give war walk no cadia dala marcan. Yes, I mondo guedu do to. I don't know a cotto chopo, while I went a mamma tuolo, mondo watch a veterinary a day. Yes, of Paki, O Pacruos. Apako yoso kijo donga mobe tika gite. Tenda arwako kidu uto mama Esther. Nime kuko meru kumbro kuko nyakoji. Nime karibisha wote wa kina mama Esther. Mungu na wabariki kwa wingi. Pamoja na watu wote ambao wamekuja hapa leo. Mungu wabariki sana kwa kuja kunisaidia kusindikiza mzee. 
kwenda duto ambao bila kaka huona na wageni wote ambao wamefika hapa ambao wametoka mbali ushuda imefanyiwa sitafanya ushuda ya jabu zaidi ya hayo yamenenwa na pia watu wa Lego wamekaribishwa mmewaona wageni kutoka Nairobi mliwakaribisha mkaona majirani wote wameshudia vile tuliishi nao nimeshukuru Mungu amefanya mambo mengine ambayo mimi sikuelewa na ilikuwa ni mpango yake Mungu zaidi nimeshukuru askofu yetu Peter. Mungu awabariki pamoja na mama. Mumekuwa mkutusaidia na maombi hata nikiwaita usiku mnakuja. Na muombea mzee na nione kama anapiga hatua. Pia maombi mliyokuwa mkiombea ndio sababu alianza mwaka huu. Mimi nilidhani mzee atatoweka hata mwaka jana. Na Jehovah Mungu amemshindikiza na akaanza mwaka huu. Sitasema mambo mengi. Mzee tumeishi naye vizuri. Na tulisikilizana naye tutaisi. Yeye alikuwa ni mtu yatima. Hakuwa na wazazi wake. Na alikuwa mmoja hivyo. Niliamini niishi na mzee. Hakukuwa na chochote. Alikuwa ni mtu maskini ambao hana chochote. Manamba ni mtu fiwe. Mzee saa yake ilipokuwa imefika. Akaniambia. Ni mama. Ati mama. Nimekupenda. Nimekupenda sana. Maana yake umenilinda vizuri. Nimekuwa nikiugua nikikusumbua na we pia mwili ni dhaifu. Na umenilinda unaniogesha unanivalisha vizuri. Kwa hivyo nimekurudisha shukurani. Vile aliniambia amenipa shukurani ndipo kinywa yake ilishikana. Hata tukimpeleka hospitali sasa hangeweza kusumuza tena. Kwa hivyo nimeshukuru Mungu kwa wenzetu wote ambao wako hapa ambao wamefika ili tusindikize mzee Mungu awabariki Sisi ni watu ambao watu wa kujua sehemu yao Pia tungepigwa teke Yesu asifiwe Okwaro ha mtu akujua kama ni kitu Okwaro hakuwa hata na mtoto. Nimesangaana utukufu wa Mungu. Mungu wetu tuliyempata. Akaleta watoto. Okwaro amekufa ikiwa ameona wajuku. Pia alikuwa akiwalea. Hayo wasichana wa binti wakubwa wawili hao. Hawa ndio wajukuu wa kwanza hapo. Mzee aliwapenda nao walimpenda mzee. Hata hao wadogo wote. Kwa hivyo hivyo mzee ameenda kama ana sida Mungu na wabariki Asanteni Amen amen mama asante sana Sasa kwa haraka Mam, mama adwa ni mundi chung maua adwa ni mundi ket kacha family members nataka Daniels na mulamua grandchildren auntie Emily Uh, our ma cousins nephews nataka uncle richard steven aunt christabel gunis family church na kwa kuna maua pale family naomba muziweke pale kwa tanduku kisha turudishie kanisa niombe twende kwa boma kwa kawimbo tu juju
sana. Ah. Uh, Ninge vote of thanks uje alafu kanisa yombe sadaka na sasa tutoke twende nyumbani tumalizie mara moja. Barzenu uh, Barzenu tena Mungu asifiwe. Ah uh, majina yangu mimi naitwa Ben Wainaina uh, na mimi ndugu yake Dan mwingine. Eh nisoma shule moja. Eh samani sikuwa kwenye hiyo picha ya watu wa stare. Uh, na jukumu langu ni kidogo ni la kuwarudishia shukran wote ambao wametusaidia katika hii safari. Mashukuru sana. Dokas, Tieno, mshukuru sana. Eh, ndugu za Dan, Pastare, mpiga safari ndefu, mashukuru sana. Eh, jirani za Dan wameakilishwa na mzee mmoja hapa anaitwa Steve. Steve pungia watu. Santeni sana Steve alitoka Nairobi asubuhi na amefika right on time. Uh, na timu inaitwa Flotila mwashukuru says pia we are with you and we appreciate you uh, the fundraising by everyone here tumeshukuru kazi yake inaonekana uh, Vincent Awori na familia we appreciate you and the friends of Eugene uh, binam upande wa mama na upande wa mzee tunawashukuru all those cousins we really appreciate you elkana agungo is it a, yeah agungo uh, na watu ambao wametoka hapa majirani wetu from uganda we appreciate you uh, amoko construction i know james is here we appreciate you uh, and peter ndongo family mashukuru hao ni shemeji zetu ah Na huyu alikuwa mwalimu wetu stare. Miaka mingi iliyopita. Asante sana. Ha, na mwisho not least is the Wanjama family we really appreciate you. Na nyote pia mliofika hapa tunashukuru. Na kanisa pia. Samani. Haya asanteni hilo ni langu kwa saa hizi acha nirushie MC ndio tumalize. Bishop Daka moja family lisao kitu cha maana. Unajua mashemeji wetu picha pale hawakuweka ningeomba mwalimu Gikonyo na familia mama Ibru Duogoka familia mamu Ranga Duogo kodi picha ka Sasa ningeomba mwalimu Gikonyo na familia waje pale wachukue picha yao turudishie kanisa kisha twende nyumbani Manake hii mvua tumeshika tu dakika kumi peke yake. Mzata ingizwa na inaanza. <laughs> ah. Tafadhali familia muje. Mtu wa kamera wapange pale pale pazuri penye unajua.
Sasa dan, dan wanasema msimame hapo madhe kuje mpige naye ya mwisho. Mama. Family tu. Please. Mule, mule, mulete familia nataka Kuna kama umepata Bible sio yako kuna mama amepoteza pale Bible mwarudishie Bishop Brother Ben nikurudishie muombe sadaka kisha twende Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hebu sema amen kwa sababu Bwana ameshika mvua Bwana Yesu asifiwe Sasa mda wetu Umeisha hapa tunataka kwanza msafara. Na kwa sababu tuko na picha ambazo zinapigwa tafadhali nataka kuomba ili tufuate utaratibu huu. Bishop Kenneth ataomba sio kuombea sadaka peke yake lakini atafunga ibada ambayo tulikuwa nayo hapa. Then maaskofu na watumishi wa Mungu wataenda mbele na jeneza itafuata nyuma immediately baada ya jeneza itakuwa familia mama na familia tafadhali tukitoka hapa ili hii picha yetu itoke mzuri tusimalize kuomba hapa na umetoka mbio hata ukatotangulia pale kaburini Mwenye tunaenda kuzika mwili wake uko hapa. Kwa hivyo usitangulie mbele. Any other person atafuata nyuma ya familia. Any other person atafuata nyuma ya familia. Wakati huo wenye waliweka maua watabeba hiyo maua tukienda nayo kwa sababu tukifika pale kaburini tukisha lei mzee pia zitawekwa kando ya kaburi. So kama wewe sio familia usikimbilie maua. Tafadhali. Ninajua ni mazuri lakini for today wacha familia. Wacha, wacha wenye waliziweka hapo ndio wazibebe. Tukienda wakifuata jeneza. So hiyo ndio utaratibu. Ukiona mtu ametoka pale mbio, tafadhali umshike umrudishe nyuma. So ninataka kuomba sasa sote tutasimama na Bishop Kenneth ataomba Amen. So Bishop Kenneth tafadhali. Basi wacha tuamini na tuombe. Baba Mungu wetu ishie milele. Tasama Mungu arehemu umekuwa pamoja nasi. Tangu mzee alipolala baba umekuwa kiongozi. Na utukufu kurudia Mungu arehemu kwa kila jambo ambalo limetendeka hapa. Na wote waliosimama na hii msiba baba Mungu wetu shidi kuagusa na kuajalia Mungu rehema. Kwa sababu kile atolewa aliyetoa baba ni kwa sababu ya hiari na kwa sababu walipenda. Na Mungu rehema bariki kila roho iliyotenda. Na Mungu rehema na wakati huu sasa na ikabidi hii msafara mkononi mwako. Ulimjua msee kabla kabla hajasaliwa na leo hii limetimia Mungu wa Israeli ya kwamba katika msafara huu kasi yake jinji imetendeka tangu alipoingia katika boma hii na ni kutamatisa safari yake neno limenenwa baba wengi wameyasikia na ni kwa ajili ya mapenzi yako na kwa ajili ya neema yako kila kitu inafanana siku ya leo hii baba ingana na mapenzi yako tasama wamekutolea kila kasi ambayo imetendeka hapa baba nikiinua mkono uliotakata Mungu wa Israeli bariki kila mfuko fedha imetendeka hapa tangu na leo hii sadaka imetolewa 
ni kwa sababu ya kufunika kila kazi ambayo imefanyika hapa siku ya leo. Bariki kila mfuko. Bariki kila mmoja wetu. Tunapoondoka hapa baba, Mungu wa rehema, jina lako lishidi kuinuliwa. Mpaka itakapofika mahali pale, hii msafara baba ya utukufu wako. Na ninaomba hao nikishukuru pamoja na kanisa ambayo imetekeleza mambo hao ambao wamekuwa kiongozi ya hii baada ya Mungu wa rehema ushindi kuwabariki na walio toka mbali kutoka Kisumo kutoka Nairobi na area karibu wote ninawakabili mkononi mwako na ninafunika ikazi na damu ya Yesu Kristo lidi liko msalabani na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru amen Nati tu ukisimama hivyo basi ningependa kuona wale ambao watabeba jeneza na ningependa familia waende polepole pole. Ili... Tunasema kwamba mtu asiende bila kula chakula iko na mtaelezwa mpango mzuri. So I welcome the family. Tafadhali familia wasonge waende wachukue maua. Nataka kuona familia wakisimama hapo. Wakati huo pia nataka kuona askofu na maaskofu. Askofu na wale wote ambao wanaenda na askofu. Baki tu wala...
Yeah. kabla ya jambo lolote kuendelea tunangoja familia tuone wameingia wote vizuri ile ndugu asombe kidogo ndugu asombe kidogo familia ikuje hivi ili wa ishuguru kama mama yes Aya ninachosema ni kwamba tutakapoanza kuimba tutapeana ruhusa jeneza liweze kuteremshwa chini alafu ndipo tutasoma andiko kwa hivyo muimbaji aliye tayari Rose yuko wapi Amen Nikimaliza Asante sana. Wakati wakiendelea kutoa hii mashini tutajiandaa tayari kwamba tutasoma kitabu cha mwanzo. Tatu aya ndogo kuanzia saba Ili tusikie ambacho Mungu alisema. Neno linasema hivi. Hiyo taji kidogo. Nikimaliza kazi nitabalishwa taji. Nikimaliza kazi nitabalishwa taji. Nikimaliza kazi nitabalishwa taji. Nikimaliza kazi nitabalishwa taji. Taji la uzima limewekwa tayari taji. Taji limewekwa tayari taji. Eh taji la upendo limewekwa Taji, 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 taji,
Tunataka tusikia neno la Bwana ninasema makazi ya mafundi itafunika hapa juu. Kwa hivyo kama utajisikia kuweka udongo basi utaweka kidogo yenye utapata maybe hata kijiko kimoja kinatotosha wote. Ah uh, usimzuia kuna kitu anataka ajue. Unajua watoto wanasoma vitu anataka learn something. Kwa hivyo unamweka tu anaona na wewe ndiye ataenda kukuuliza baada ya 3 days kitu cha jamii. Kwa hivyo nataka tusome Biblia katika kitabu cha mwanzo tatu kuanzia ya dogo 17. Tusikie hii ni jambo ambalo Mungu alisema baada ya mwanadamu kufanya matukio katika shamba la Eden. Hebu tusikie Biblia inasema nini. Kwa hivyo nenda Mungu anasema hivi, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nilikuagisa nili nikisema usiale ardi kwa ardi umelaniwa na kwa ajili yako kwa uchungu utakula mazao yake siku sote sa maisha yako mchangamo mchanga mchangamo na miba mchangoma mchangoma na miba itakusalia na utakula mboga ya kondeni kwa jazo la jazo la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitaliwa na kwa maana umavumbi wewe naye mafumbini utarudi hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu hiyo haikukuwa sauti ya askofu yeyote na hiyo ndio mwisho la jambo ambalo Mungu alisema na Adamu baada ya mwanadamu ambaye ni Adamu kukosa katika shamba la Eden Mungu alipangia mwanadamu maisha mazuri Mungu alimpangia mwanadamu aishi vema. Lakini baada ya mwanadamu kuasi Mungu na kutenda vituko, ilibidi huyo mzee ambaye ni Mwenyezi Mungu kama vile Yakobo alivyofanya na vijana wake. Kumwambia huyu kijana wake ambaye ni Adamu kwamba kwa jasho la uso wako sasa ndio utakula. Kwa hivyo yeyote ambaye hafanyi kazi jua kwamba haikupasi kula. Kwa sababu Mungu akasema ni kwa jasho. Bwana Yesu asifiwe. Utalima lakini takuzalia Makon, kwenye makondeni ndio utayapata hautapata mavuno mazuri kwa sababu sasa hautakuwa mtu ambao umebarikiwa ardhi sasa imelaniwa leo usipoweka chumvi na ukaweka magadi na ukaweka sijui na pilipili na nini hakuna kitu natoka katika ardhi kwa sababu Mungu alisema la mwisho akasema huu mavumbi utarudi mavumbini kwa maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Na hii ndio jambo la mwisho ambalo Mungu alisema. Leo hii tukiwa hapa tumeisha rudisha mzee mavumbini kwa sababu yeye ni mavumbi. Mm. Na hapa ndipo mahali ambapo tarumbeta itakapolia ya kurudi kwake Yesu kila mwili uliokufa itafufuka mahali ilizikwa. Mwisho anasema ikiwa unachukua uh, una, ungependa kuchukua udongo kuweka hebu zungusha hivi pita tu hivi yeyote ambaye amependa sio lazima lakini usije ukasema nilizuiliwa bwana yesu asifiwe Amen. kaburi leo tengeneza tu hata yako mapema usingoje hiyo si mbaya unaruhusu hiyo ukipenda kutengeneza tengeneza yako hata kama we ni mzima unakulaga ugali na unaiangalia <laughs> hiyo si mbaya lakini mjaluo ndiye ana shida kwa hiyo siku na mteso hapa si mlemsikia juzi ametengeneza kaburi yake kitambo na amenunua sanduku mara tatu kwa sababu sanduku zinakuja formula tofauti tofauti hii na jina sijui naitwa saitoti sijui ni nini tena ikija kutoka ingine sasa watu mafundi wanageuza amesema amegeuza masanduku zake matatu na hajakufa lakini jaluo ati akae na kaburi ambayo hajanini haijawahi kutokea 
Kwa hivyo wakati ambapo hiyo mchanga imekwisha hii ndio tabia ya makaburi kama haya. Sio ya kumwaga udogo. Na Mungu awabariki mafundi mko wapi kabla tujafunga. Oh, hamjaweka. Okay, tuweke mavumbi, tutarudi kwa mavumbi na mseme babu bye katika jina la Yesu. Asante sana. Mafundi ebu msonge karibu na muweze kupanga hii vitu tukiwa hapa. Kama kuna mavumbi Kama kuna tena. Ah nikimaliza ile kazi. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji Nikimaliza kuimba nitavalishwa taji Nikimaliza kazi nitavalishwa taji Nikimaliza ubiri nitavalishwa taji Nikimaliza kazi nitavalishwa taji Unaiwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe Iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe Asante. Baada ya hiyo kabla mafundi kukoroga sio lazima mkoroge tukiwa hapa. Tunataka tutoke tuachie kazi, si ndio? Yes. Lakini hizi maua tunataka tuweke kwa ishara kwamba tumeweka picha ichukue, alafu mtaziweka kando mkikoroga. Ya mwisho ni kwamba tukimaliza hapa tafuta kiti yako mahali iko kama iko kwa na ile ukae viongozi seme wa kuhani ndio wataingia na familia peke yao ndani ya nyumba waombea si hapo tumeelewana kwa hivyo tutapotoka hapa kama wewe si kuhani usisumbuke kuingia ndani tafuta tu kiti pale ukae ama kabla ulikuwa hujakula unaweza kufika uwanjani ukule kwa hivyo hebu tuweke maua ndio tufunge na maombi hello Mama anakuwa wa kwanza kuweka maua. Mama hebu weka maua yako. Asante. Dan uko na maua? Aya, dada ama dada ya mama weka. Uwetege, uwetege magija duongu O oh, ilika, nera ah, ah, Wajomba waweke Wajomba waweke Nera kiti ah, Aya, wakwa Wakwa una Na, na nani, na mama Mama, waweke Aya Aha. Yes Alafu wajuku wote Wataweka Amen Wajuku tuweke ukisema babu bai 
Babu bai, babu bai, babu bai, babu bai, babu bai, babu bai, hey, keta keta kamano, eh, babu bai, sate sana, babu bai, hiyo yeah. mau hata kama ni mzuri usibaki nayo kwa mkono, babu bai, wakikishe umeweka, <laughs> babu bai, babu bai, babu bai, Babu bye. Yes, babu bye. Wengine wangeweka huku ili ionekane mzuri. Yeah. Wengine wangeweka huku. Tafadhali wengine wakuje mpaka huku. Pamba babu na maua, pamba babu. Eh, wengine wakuje huko tafadhali penye hakuna maua ndio uweke. Mm, pamba, pamba, pamba. Oh my god. Pamba babu na maua. Uh -huh. Thank you. Baba wetu ulie binguni Jehova tunakuomba kwa sababu we ni mwema Tangu siku ambazo mzee ulimuweka katika tumbo ya mama yake e mungu ulijua na hata mwisho wake bwana ulijua imefika siku ya leo ambayo Mungu tumeshafanya kazi uliosema katika andiko lako kwamba mwili ni mavumbi na itarudi mavumbi tazama tayari tumefanya hivyo tunapokamilisha hii kazi Jehova ninakuomba nikisema watu walikuja kutoka kona mbalimbali ya nchi ya Kenya na hata nje ya nchi ya Kenya e Mungu tunasema kwamba kama ulivyo waongoza wakija waongoze tena wakirudi kila mmoja atakapofika salama, e Mungu atakushukuru. Boma hili tunaliweka mkononi mwako. Uweze kuiweka salama Bwana, uweze kuiweka heri baada ya mzee kupumzika. Amani iwe hapa, wema iwe hapa, kuwa kwa wakuwe bora, watoto na wajukuu ambao wamebaki wakuwe kiafya. Jina lako litukuzwe. Bwana ndoto chafu ambazo huija baada ya mtu kufa ziweze kuzimwa na zimalizike katika jina la Yesu Kristo. Tunasema Bwana ziweze kugoma. Bwana ninasema utukufu wako uonekane na neema yako iwepo. Tunakuomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi zote. Sasa hata milele. Amen. Wimbo tena. Yes. Ndio just here. Ndio mtukishamaliza. Amen.